that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. For the welcome remarks, please help me welcome the Regional Director of TICT Luzon Cluster 1, Engineer Ray Parnasio. Sir, good afternoon. Hello. Magandang hapon sa inyo lahat. Thank you very much, Kevin, for, for inviting me here. Uh, you're about, uh, I think you're about 83 participants right now, I guess. And I'm just hoping this will be a five-day training on uh, flutter app development using uh, uh, man, uh, flutter Flat apps development Flatter. using flutter. You know? uh, 83 kayo ngayon or 84 approximately. I just hope that by the end of your training that will uh, that will be after five days, you will remain to be 80, 84 participants and uh, I, how I wish that you will be completing this in uh, completely with the number and hindi bumaba sa 84. Uh, sana, how we, uh, uh, this is a pre-training, liberator, please uh, take all the opportunity. I hope that every one of you will uh, focus, you know, focus on the training, concentrate uh, sa training nito. And after the training, of course, what the ICT wishes is that you will be able to use this uh, sa, ano, sa mga trabaho nyo, sa work nyo. And uh, after the acquiring the skills that you have here, I wish also that each and every one of you will uh, no, polish, uh, uh, polish more or add more skills to what you have uh, earned for this training. So the ladies and gentlemen, thank you very much for uh, no, believing on us, uh, heeding to our invitation to attend this training. It's a free training, take this opportunity. I wish you all good luck. Thank you, Kevin. Thank you, Director Ray Parnasha for your wonderful uh, opening remarks. Paul. So may I request everyone to open your camera po for the photo ops. How about the others po? Pa-open na lang po, mga sir, ma'am. Okay, so we have four slides po. So uh, please smile po pa rin. Baka makuha po kayo sa susunod na slide po. Okay, at the count of three, one, two, three, smile. Okay, next slide. One, two, three, smile. Okay, next slide. One, two, three, smile. And last slide. One, two, three, smile. Okay, thank you very much for opening your camera. Okay, a few house rules uh, for our training. So first, uh, mute your microphone po during the discussion to avoid distraction. Po. And second, you may ask questions after the discussion. So the resource, uh, resource speaker may also encourage you to ask questions. You may utilize our chat, uh, chat box, or you can unmute also your mic book during that. And third, no, curs uh, no cursing or derogatory comments. And last, stay until the end of our meeting and our training and kindly turn on for your video if possible. Po. And uh, uh, yeah. additional lang po, uh, so uh, the Resource speaker may also encourage you to type one or two po to make our chat box more interactive. 
okay, to get your e-certificate. So a certificate of completion will be given yeah. to the participants who have completed all the training session and also our activities po. So hindi lang po yung attendance po yung magiging basis po natin sa ating certification but also includes our final output po. Kung ano po yung magiging final output po natin sa ating uh, training na po. Okay, for our resource speaker, uh, let me introduce our resource speaker for this training. Uh, he is a graduate of Bachelor of Science in Information Technology at Lerma, College, uh, Lerma Colleges in 2014 to 2019. And he was also currently taking his Master's in Information Systems, Computer Science at the same university, uh, colleges, Lerma Colleges. And he was also awarded as Best in Information Technology Programmer in, at Lerma Colleges in year 2019, champion in inter-school hackathon competition at ICT Summit in year 2018, champion and Hall of Fame in inter-school hackathon competition at ICT Summit in year 2019, a third runner-up in e-government awards at the ICT Summit in year 2019, best paper presentation in NCC EB CCSE department at the Lorma Colleges in year 2018, best research paper in institu institutional uh, students research forum at the Lorma Colleges in year 2019. He was also, uh, an, he also worked at the department in, in environment Environment and Natural Resources, Asset Information System Development and Management staff. Uh, last uh, year 2020 up to July 2021. And he is also currently working as a training spe uh, specialist too in Department of Information and Communications Technology, Luzon, last year. Okay, without further ado, please help me welcome our resource speaker, Sir John Robert Delinilla. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Uh, thank you po sa pag-welcome and thank you rin po kay Sir Ray, Director Ray, sa opening remarks. So, i-share ko lang po yung screen ko. So, nakikita na po ba yung screen ko po? Yes, sir. Visible na po. Okay po. Thank you, sir. And <clears throat> audible rin po ba ako, sir? Medyo malalim lang yung boses po, sir. Baka pwede pa po may enhance siguro. Okay po. Sige po. Uh, ayan po. Okay, okay naman, sir. Audible na po ba ako, sir? Okay po. Uh, yes, sir. Thank you. Apo. Sige po. So, good afternoon po everyone. And it's an honor to present here today in Zoom. So, Uh, Sir John Robert, uh, nawala ka, sir? Sir, wala pong signal. Okay po, while waiting for our research speaker po na maayos yung uh, connection niya. So kindly fill out po yung attendance form po natin for this day. So I will be providing the link po sa ating chat box. So kindly fill out na lang po yung form. So for the Zoom recording po pala, I will be providing the Zoom recording link later sa mga email addresses niyo po. So be sure to fill out our attendance form po for this uh, uh, this uh, today's training. So paki-check na lang po din po kung uh, tama po ba yung mga email addresses po na naka-input sa uh, sa ating attendance form kasi po may uh, last po kasi may mga nag-bounce back po na email po baka hindi po kayo maka-receive ng no, uh, Zoom recording po. But anyway po, uh, kung wala po kayo ma-receive na Zoom recording sa email addresses niyo po, uh, yung uh, Zoom recording na uh, I mean, the, uh, yung training ko natin is accessible naman po via 
uh, FB Live po, FB Live uh, or the official Facebook page po ng DIC Dilozon Cluster 1, pwede niyo po panoorin doon. Okay, back to you, Sir John Robert. Hi po, uh, sorry, uh, nagkaroon po ng technical difficulty. So, resume na po ulit tayo. So, yun po. So, what is Flutter? So, Flutter is an open source UI software development kit created by Google. So, it is used to develop applications to Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Google Fuchsia, and the web from a single code base. Okay, so ang pinapromise po nito guys is isa lang yung code natin para sa multiple platform which is yung Android tapos yung iOS. And hindi nyo na kailangan gumamit o required gumamit ng Android Studio at saka ng Xcode no, for Apple ecosystem. And pwede na natin gamitin tong Flutter para gumawa ng Android app tsaka ng iOS app. Pero syempre, kailangan natin isatisfy yung kanilang mga requirements sa pagde-deploy sa Google Play Store at saka dun sa Apple Play Store. Okay, so nasabi ko nga guys na ginagamit ito sa mga win sa mga Windows, Mac, Linux at sa iba't iba pang mga platform, no? Pero sa training na to, is gagamitin natin ang Flutter sa pagde-develop ng mga mobile app. Okay? Pero bago tayo mag-dive in, may mga itatanong lang po ako. Uh, sino po sa atin dito yung mga mobile developer? Uh, Pa-type po ng number one sa chat box kung mobile developer po tayo. Yun. Yan. So, meron rin po pala. And so, uh, how uh, how about web developer po? Uh, Pa-type naman po ng number to sa chat box kung web developer po tayo. Ayun. So, mas marami po. <laughs> Very nice. Okay. Yan. 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 So, sino na po sa atin yung nakarinig na ng Flutter before? Uh, Patype naman po ng number 3 sa chat box kung narinig na po natin. Ayan. So, marami rin po pala. Yan. And last question po. Uh, sino na po sa atin yung gumamit na ng Flutter or nakadevelop na po ng isang mobile application gamit yung Flutter? Pa-type naman po ng number 4 sa chat box. Nasubukan na po natin gumamit ng Flutter for our projects or nakadevelop na ng application using Flutter. Pa-type po ng number 4. Yun. So, nice. Nice, Sir Homer. Nakadevelop na po tayo. <laughs> Okay. okay po. So based sa mga sagot nyo po, uh, it seems like we have difference in terms of exposure to Flutter and knowledge to Flutter. Okay. So next. So nag next slide na po ba yung ayun. So yan. So Flutter is non opinionated framework that is it does not think how you should do things. It does not force you to use embedded solutions or patterns. It leaves you free to choose the most suitable solution for a project. Okay guys, so yung non-opinionated framework, ibig sabihin nun is wala siyang sinusunod na dapat ito yung gawin ng developer. So walang ganun, walang nasusulat na ganun. So depende sa atin kung paano natin iintindihin or paano natin gagamitin yung framework na ito, yung development kit na ito. So po-provide nila to sa atin tapos um, parang sabi ko nga, imagination na lang natin yung limit so, sabi nga dito, is it does not force you to use embedded solutions or patterns. So, wala tayong susundin guys ng mga methods, no? Na parang katulad na lang sa Code Igniter. So, I hope uh, familiar tayo sa Code Igniter, yung PHP framework. Which is na kailangan nating iset up yung router, mga ganon. So, dito guys, anything goes, no? Para ma-develop natin yung app. Pero, syempre guys, meron mga... Um, best practice tsaka yung mga dapat sundin as a developer para mapadali yung inyong paggamit nito no sa so yun yung ituturo ko sa inyo so, okay so masingit ko lang din ng mabilisan so sa mga nagtataka sa inyo no siguro ilan sa inyo na mga nag-apply ngayon ay yung ilang mga corporation or company talaga mas gusto nila na marunong kayo mag framework so katulad yung Vue, React, yung Angular and Laravel uh, 
So, yan yung mga popular na framework na yun, lalong-lalo na kung nagpa-front-end po tayo. So, ang dahilan nun, guys, no, sa side ng company is yung mga framework na yun, is, na yun ay masusunod, ay sinusunod ng mga, sinusunod ng mga patterns. Okay, so kahit saan kayo pumunta, no, yun at yun lang din yung pattern o susundin nyo para makapag-create ng isang application or isang website. So, bakit siya nire-require? Ba't yun yung gusto ng mga corporation or company? Kasi, yung mga developer or employee, syempre guys, pag nakakita ng, syempre, mas magandang opportunity sa ibang company, syempre, aalis. Okay, so, kaso yung mga non-opinionated framework, katulad ng mga JavaScript, PHP, yung walang framework, no, pure PHP lang, masakit sa ulo yan ng mga ibang company. Kasi pag yung developer na yun ay nag at hindi siya nag-document ng kanyang ginawa, walang susundan na pattern yung papalit sa kanya. Okay, so naiintindihan niyo siguro ako guys. Uh, so sa side ng corporation, kaya gusto nilang i-hire yung mga marunong gumamit ng mga framework na mga ka- yan kasi meron na rin siyang pattern na sinusunod. So kahit sinong developer ang pumalit dyan, so React at React.js pa rin yan or Vue pa rin yan. So kahit sinong humawak niyan, yun pa rin yung gagawin nila. So, yun. Siguro tong Flutter, guys, is may disadvantage sa side ng corporation or sa mga nag Pero sa individual or dun sa nag-freelance is okay lang to, no? So, nasa sa inyo na yan, guys, kung i-document niyo yung inyong ginagawa para dun sa company or agency. Okay, so, quick tip lang or quick FYIO lang ang bakit gusto ng corporation na marurunong tayo sa framework para i Okay, so resume na po tayo. Okay, so, uh, okay, so I mentioned what Flutter is. So, yung una nating pag-uusapan is what exactly is Flutter. At para masagot natin ng mabuti to, we first have to put ourselves into the mind of a mobile app developer. So, here's one. And so, next slide na po ba? Ayan. <clears throat> Kasi medyo mabagal po yung internet. Opo, oh, sir. Ayan, okay po. So, this is Susan and she's Android developer. Ayan. Now, Susan made this really cool app where instead of matching with other people, you get to match with, you, with music and you get to figure out what music you most want to listen. And nag-boom nga yung, and naging sikat yung ginawa niyang app. Halos lahat ay nag-download ng app niya sa Play Store. Pero may isang problema. Kasi yung app na ginawa niya is for Android lang. Yan. So, every other day, she gets a question kung kailan darating sa iOS app. Yan. So, sorry. Uh, stop share ko lang po muna. Hindi daw po naka... Yan, ayusin ko lang po yung share screen. Wait lang po. Ayan. So, ayan. so, okay na po ba? Medyo mas maganda na po yung slides or medyo mas malabo po? Medyo malabo pa, sir. Baka naka-optimize ka, sir. Pa-uncheck na lang po. Ay, okay po. Sige, sir. Naka-optimize. <laughs> ayan. Oops. Uh-huh. Hmm. Ayan, so, ayan, so, resume na po tayo. So, yun nga, at some she finally has had enough and she decided to go buy loads and loads of books. Nag-aral siya ng Swiss Programming for Native iOS Development. Nanood siya ng mga tutorial videos. And finally, she's able to have both of these buttons on his website. Get it on Google Play and download on the App Store. Meron na siya ngayong same app on the Google Play and the App Store. Ayan. Good news to sa mga user ng app niya, pero sa tuwing may updates or may bug fixes na gusto niyang gawin sa app, kailangan niya mag-push ng both updates ng, na yon sa Play Store at sa App Store. So, two places now instead of one. Ayan. Pero hindi lang yon kailangan niya rin mag-maintain ng two code bases ng app niya. Isa sa Android at isa sa iOS. So, napaka-tasky and mas marami na yung work na ginagawa niya ngayon. So, parang na-doble yung ginagawa niyang trabaho before. 
And hindi lang yun kasi may mga nakaka- natatanggap rin siya na feedback sa mga users niya na yung mga ibang layouts daw is hindi maayos. Parang hindi na okay yung design. So anong nangyayari sa app niya? Yan. So kasi ngayon, pinipilit niya mag-adjust sa iba't ibang screen sizes and aspect ratios for the iOS ecosystem. Yung mga iPads, mga iPhones, and mga luma iPhones. Okay, sorry. So di nag-move. Ayan. Medyo delay yung slides. <laughs> Ayan. So next. Ngayon is... Ayan. So, ayan. Ngayon is sinusubukan rin ni Susan na i-adjust yung design ng app niya sa iba't ibang Android screens. At dahil open source ang Android and lahat may kakayahan makagawa ng isang Android device, sobrang dami na ng screen sizes and yung need niyang i-adjust. And... It's really hard to keep on top of what are all of the different screen sizes para magmukhang maganda yung app na design niya sa lahat ng devices. So, ngayon, dito na pumapasok si Flutter. Yung mga gubawa ng Flutter is had this question Uh, sir John Robert, nawala uli kayo sir? Okay po. Uh, while waiting for our research speaker po, so reminder lang po ulit to fill out our attendance form. Uh, attendance form. Na-share ko na rin po sa ating uh, Facebook live po. So, Uh, check na lang po sa comment section po yung ating attendance link for day one. Kung may mga questions po kayo mamaya, mga sir and ma'am, pwede niyo po yung chat sa ating chat box. Pa-check lang din po yung mga email addresses niyo po pag nag-fill out po kayo ng attendance, uh, attendance form po natin para po hindi mag-bounce back po yung ating email addresses po pag nag-send po ako ng recordings later po.
Sir John Robert. Hi guys, sorry na. Yes sir. Uh, Naka-join na po ako. Sorry po. <laughs> Medyo naka-home quarantine po kasi. Uh, sorry po. Uh, I-share screen ko lang po saglit yung ano ko. Ayan. So yan. Kita na po ba ulit yung screen ko po? Ayan. Oh, so, ayan. So next. So resume na po tayo. So kung makikita nyo po may mga screens na rin po tayo sa ano, mga pages natin. And sa ibang bansa po is may kita rin natin na ano na meron na ring screen sa mga bus stop nila. So ang dami ng mga screens. And meron na rin tayong screens ngayon sa mga salamin. So sobrang advanced na talaga ng technology. At lahat yun ay may mga iba't ibang syempre applications and different screen sizes. So kaya naisip ng mga gumawa ng Flutter is why can't we create something that can intelligently easily allow developers to design beautiful interfaces for all these different types of screens. At ito nga yung pinaka-exactong rason kung bakit meron si Flutter. So it's simply a toolkit that makes it easy for developers to design beautiful interfaces for all sorts of screen sizes and devices. And may kasama rin siyang iba't ibang set sa mga pre-built widgets. So para mas mapadali at mabilis yung pag Sir John Robert, uh, wala uli kayo audio sir. Sir John Robert, nawala uli kayo sir. Uh, pasensya na po sa technical difficulties po ng ating resource speaker. Medyo mababal pa yata yung internet connections sa kanila. Okay po sa mga kapapasok lang po, uh, please be sure to fill out our attendance form for today's training po, or for our day one training. So kung may mga questions po kayo or clarifications, you may also chat in our chat box po. Yes, sir, Ryan. Galing gana. Uh, recorded po to. And mapapanood din niyo po siya sa official Facebook page po ng DICD Luzon Cluster 1. So, pwede niyo po siya i-check doon. Okay. And later po, uh, magsasend din po ako ng video recording or the Zoom recording link po natin sa ating mga uh, email addresses po. So, be sure to fill out our attendance form na lang po.
Okay po, while waiting for our visitor speaker, speaker, let's have a five minute break na lang po muna po, while waiting for him to reconnect po sa sa kanyang connection. I think may technical uh, problem po sa kanyang connection yata kaya hindi po siya nakapasok. And please be reminded po, kung hindi po kayo makapasok sa ating Zoom platform po, uh, extended po ang ating training by uh, Facebook Live po. So, sa mga hindi na lang po makapasok, uh, join na lang po kayo sa FB Live po natin. Thank you. Hello guys, so ma-disconnect po ulit ako sa glit. Uh, sir, sir, Jennifer, sir, uh, yeah. nagpa-five minute break na lang po muna ako. Okay po. Uh, you, for you to check na lang po din yung connection mo po para hindi po tayo magkaroon ng disconnection later po. Thank you, sir.
Okay, so Sir Kevin. Uh, yes, sir. Uh, Pa-off na lang siguro, sir, yung video mo po. Baka nagko-consume din po kasi ng bandwidth yan. Okay. Para po, okay. Sige po. Ayun. So, resume na po natin. Ayan. So, so, ang kailangan lang po talaga ng flutter is yung blank screen or canvas. Mapa-Android man yan, iOS or web. Ang hiniling lang talaga ng flutter para makapag-start tayo ay yung simple blank window. So, guys, Ang gagawin ng Flutter is magdo-draw at magre-render siya dyan sa blank window at kung ano mang animations yan, interactions o pagbabago, si Flutter na mismo ang gagawa. So, imbis na gumawa tayo ng iOS app sa Apple Way <coughs> yan, uh, at gumawa ng Android app sa Android Way, pwede na natin gamitin yung napakaraming ready-to-use na pre-built widgets from Flutter katulad ng floating action button o linear progress indicator. At pwede na natin itong i-integrate sa app natin na ginagawa natin. Kahit anong platform pa yung ginagawa natin. And also, nag-design rin sila ng widget na counterpart ng each platform. So for example, ganito yung itsura, yung, ganito yung itsura ng navigation menu nyo sa iOS app. Pero pwede nyo rin specify na kung yung app is mararan sa Android, then ganito yung magiging design ng navigation menu natin. Ay, oops. Sorry. <laughs> Ayan. So, kita po pala yung... No. Ayan. Oops. Ayan. 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 So, Ayan. So, dahil dito, magmumukha na yung app natin na ginawa na parang native way. So guys, ganito gumagana yung Flutter. Uh, may access tayo para gamitin yung napakaraming widgets. Pwede natin ihambing yung mga widgets sa Lego blocks na parang bumubuo lang tayo ng kung ano-ano or na gusto natin gawin. At kapag na-customize at napagdikit-dikit na natin sila, is sa gantong paraan tayo makakabuo ng, ng mga magagandang apps na pwede natin ma-deploy sa kahit anong screens o mobile de devices na walang nire-rewrite na bagong code o technology tools na bagong gagamitin or bagong programming programming language na matututunan. And yun is panorin muna natin yung introduction ng Flutter sa Google. So wait lang po. I-share sa... Ayan. Mobile users expect their apps to have beautiful designs, smooth animations, and great performance. To deliver on this, developers need to create new features faster than ever without compromising on quality or performance. That's why we built Flutter. Flutter is Google's mobile UI framework that provides a fast and expressive way for developers to build native apps on both iOS and Android. This is because apps and interfaces made with Flutter are built from a single code base, compiled directly to native ARM code use the GPU, and can access platform APIs and services. Here are three ways that Flutter will help you on day one. Flutter is engineered for high developer velocity. Stateful Hot Reload allows you to change your code and see it come to life in less than a second without losing the state of the app. Flutter also ships with a rich set of customizable widgets, all built from our modern reactive framework. Plus, Flutter integrates with popular development tools, which means you can get started quickly with the editor or IDE you already know and love. Flutter moves the widgets, rendering, animation, and gestures into the framework to give you complete control over every pixel on the screen. This means you have flexibility to build custom designs. Flutter apps follow platform conventions and interface details, such as scrolling, navigation, icons, fonts, and more. This is why apps built with Flutter are featured on both the App Store and Google Play Store. Flutter is great for developers both new and experienced in mobile. If you're new to mobile, Flutter gives you a fast, fun, and modern way to deliver native apps. If you're an experienced mobile developer, you can add Flutter to your existing workflows and tools to build new expressive UIs. Flutter is free and open source and used by developers and organizations around the world, including enterprise, agencies, and startups. Visit flutter.io to get started today. We can't wait to see what you build. Yan, so here's another video about Flutter.
里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。目前，闲鱼超两亿用户中已有五千万用户使用 Flat。e r 闲鱼致力于打造无闲置社会，把全新的生活方式和理念带给年轻人。比如说，有一位铲屎官想出售宠物用品，希望能够快速发布抓人眼球的商品信息。当有用户有购买需求时，只需清除屏幕即可。我们常在思考。如何构建易于操作的应用？如何确保应用画面精美、加载迅速？如何让更多用户使用我们的应用？更重要的是，如何早日实现以上目标？因此，我们开始寻找解决方案，并了解到 Google 的 Flutter 高帧率流畅的 UI， 让我们马上对 Flutter 所创造的用户体验产生了浓厚的兴趣。但更重要的是。其带来的开发效率提升，效果非常惊人。每一位开发人员都知道，为了覆盖最大量的用户，需要同时为 iOS 和安卓开发应用。这意味着必须同时维护两个不同的代码，这不可避免地拖慢了研发进度。然而 ，Flutter 让我们只需要使用单个代码库，这使得应用维护更加简单高效。如此说来。Flutter 似乎是一个很好的选择，所以我们决定试一试。我们选择增量的开发 Flutter 功能，并将其集成到已经存在的应用中。目前，商品详情页作为闲鱼最复杂、最重要、用户访问最为频繁的部分，已经通过 Flutter 单个代码库同时运行在安卓和 iOS 平台上。在过去的几个月里。Flutter 已经为我们提供了很多助力，它速度极快，因为它是一个纯原生应用程序，它丰富而富有表现的 UI 组件，使得我们可以轻松创建优美的 UI， 而且它显著降低了我们实现新功能所需的工作量。现在我们能够高效地为多平台创建应用程序。商品发布也作为闲鱼 App 的一个重要部分，刚在本月完成了基于 Flutter 的发布，我们也非常期待。接下来，在阿里巴巴的闲鱼使用 Flutter 构建越来越多的功能。嗯。哎呦 ，so so yun yung introduction ng Flutter. So guys, kung mabibili na tayo ng new project natin. So, bakit Flutter? Ano nga ba yung mga special sa Flutter? So, well, yung first reason na kailangan natin makonsider at yun, ay, yung, yun at yun ay isang code base lang yung need natin ma-maintain para, para na rin sa pag-debug at pag-update. So, parang hitting two birds siya with one stone. So, one code base to rule them all. So, Napakalaking advantage to sa atin bilang isang developer compared sa paggawa ng apps natively. Nagagawa tayo ng iOS app gamit yung Swift at gagawa tayo ng Android apps in Java. Tapos yung web apps in JavaScript. At, at magkakaiba yung lugar na kailangan natin ma-maintain at ma-update. Kaya sakit din siya sa ulo. Pero dito sa Flutter, isa lang yung kailangan natin matutunan na programming language. At yun ay ang Dart which is a powerful language pero madaling matutunan at gamitin. So kapag natutunan na natin ito kung paano ito gamitin, then pwede na tayo makagawa ng ating iOS apps, Android apps, at kahit pa yung web apps. At ibig sabihin, uh, okay po. Ayan, so okay na po ba? Uh, medyo delay po yung slides. Ayan, Ayan okay po. Yan. Ibig sabihin, kailan lang natin ma-master yung isang bagay o tools imbis na napakarami. Kung may background na kayo sa programming, then marirealize nyo na yung Dart is sobrang kapareho lang ng mga modern ngayon na object-oriented programming languages like Java. At marami rin siyang features na meron na rin sa ibang powerful programming language. At also, ginagamit din siya internally sa Google para ma-build yung mga powerful tools katulad ng Google AdWords, Google Fiber, at marami pang iba. Ayan. So let's watch another video kung bakit 
pinili ng flutter yung dart. In today's world, you need to build for many platforms to reach all your users while maintaining quality to keep them happy. Flutter enables you to ship an application for Android, iOS, and the web from a single code base. To do this, Flutter needs a programming language that works on all these platforms and gives you a fast development experience. That's why Flutter chose Dart. Let's take a look at how Dart enables you to develop a Flutter app quickly and deploy it to multiple platforms. If you're developing for mobile, you might be used to slow compile and debug cycles. Dart changes this by enabling one of Flutter's most loved features, Hot Reload, which injects updated Dart source code into your running app and rebuilds your UI in less than a second so you can see your changes instantly. Also, today's users expect high quality experiences. Traditionally, you might have used separate teams to build performant apps for each platform. Dart enables you to build high fidelity Flutter apps for all platforms with one team. Dart's production quality compilers compile to ARM and x64 machine code for mobile or optimized JavaScript for the web, enabling quick app startup times and smooth animations. Finally, Dart is easy to learn. You'll pick up Dart quickly if you're familiar with languages such as Java, Swift, and JavaScript. Together, Dart and Flutter help you create amazing experiences across Android, iOS, and the web. Try Dart in your browser today at dart.dev. Ayun, so yun yung reason kung bakit pinili ng Flutter yung Dart. And and what about this guys? Di ba cross-platform development rin yung mga ito? Kaya, di, kaya kaya din nila mag-build ng single code base from the ground up. And by the way, sino na po yung nakarinig ng mga cross-platform platform development na to, katulad ng React Native, Xamarin, or Ionic. Pa-type naman po ng one sa chat box kung may idea na po tayo sa mga ibang cross-platform development tools na mga to. Ayan. So, okay, nice. So, according to the 2021 developer survey, Flutter is the most popular mobile cross-platform used by global developers, according to the poll. 42% of software developers have used Flutter. In general, about a third of mobile developers use cross-platform technologies or frameworks. So basically, Flutter is the quickest way to deliver a well-performing cross-platform mobile application. It's easy for both a native and cross-platform mobile app developer to learn because it's close to native languages, it has great performance, and there are lots of off-the-shelf solutions. So kung nagtitisis kayo, capstone, or gusto nyo lang mag-build ng next big thing, at kailangan nyo ng something as close to a native app solution as possible, and at the same time, fast to build, pwede kayo gumamit ng Flutter. And it will run on lots of platforms with minimal need of adjustment. Oops, ayan. So... So, currently, we can already use Flutter and Dart to build iOS and Android mobile apps, but its applications go beyond that. So, hindi lang yung pagiging advantage ng pag-maintain at pag-update ng isang codebase. Pero gumagamit rin yung Flutter ng simple at flexible layout system para makagawa ng magandang user interfaces para sa anumang projects na gagawin natin. Ayan. Sa ngayon, ito yung pinakamalaking struggles na kinakarap ng mga app developers. Ayan. So kung maaalala nyo yung nung unang labas ng Apple ng iPhone 3G, way back year 2008, that time iisa lang yung screen size at aspect ratio ng mga smartphones. At yun ay ang 3.5-inch screen. Yan. Pero ngayon, may kompleto ng family ng mga devices. Meron ng iPad Pros, iPad Mini, yung mga iPhones, tapos may mga pinsan pa, yung parang yung katulad ng Apple Watch. Pwede na rin tayo mag-deploy ng apps ngayon sa mga watches natin. 
At syempre may mga uncle, auntie at sobrang laki na ng ecosystem na may iba't ibang screen sizes at aspect ratios. So bilang developer, need natin mag-adjust sa lahat ng screen na ito at syempre para na rin mas marami gumamit ng app natin at maging maganda rin yung app natin sa bawat screen. Pero mas grabe sa Android screens guys kasi yung Android ay isang open source. Ibig sabihin kung sino man yung gustong mag-build ng kanilang smartphone, pwede nilang gamitin yung Android as their operating system. So kapag gagawa tayo ng Android app natin, pwede siya mag sa napakaraming types ng mga Android devices. Again, magkakaibang screen sizes, iba't ibang aspect ratios. At kung makikita nyo dito, way back in 2014, sobrang napakarami ng devices na nag sa Android operating system. Pero bilang isang developer, gusto natin na yung layout ng screens is nagbibigay ng magandang user experience sa mga gumagamit ng app natin. Habang tumatakbo siya sa both iOS at Android. So, sa panahon natin ngayon, yung constraint yung isang app layout na magandang gamitin. Pero humihirap rin gamitin yung constraint layout kapag marami na tayong dinadagdag na elements sa screen natin. So, maganda gamitin ang constraint layout kapag 4 or 5 elements lang yung meron sa screen. Pero wala na tayo sa era ng 3.5 inch screen. Pero noon, we used to have a small screen. So napakarami na nang kailangan nating i-fit sa screen ng app natin. Kaya ito yung panahon, kaya uso yung paggamit ng constraint. Few elements, little complexity. Pero habang tumatagal, lumalaki rin yung mga screens ng phones. Siguro yung mga future phones is wala na talagang mga bezels. Kaya mas malaki pang screen yung makikita natin. Kaya dahil dito, pwede pa tayong makapag-insert ng mas maraming stuff sa screen. Kaya mas maraming elements. Mas nagiging complex habang gumagamit tayo ng constraint layout. Yan. The more complexity there is, mas mahirap gumawa ng magandang user interface, interfaces na may magandang user experience. So, where does Flutter get inspiration? Well, halos, halos lahat is from the web. Kasi ito yung platform kung saan need mag-adapt sa iba't ibang screen sizes. Dahil yung mga users is ginagamit yung, mob, yung mobile, iPad, on tablets, large, de large desktop displays sa pag-open ng website. Kaya yung mga nangyari sa web ecosystem ay naging maayos sa pag-response ng layout sa mga iba't ibang screen sizes. So walimbawa, yung mga widgets na grids o columns na nakikita natin sa web, which is from the web talaga. So yung Flutter is nakadevelop ng simple and elegant na paraan sa pag-layout ng user interface sa mobile app. Ayan. So why can't we do the same on mobile? And there's a lot of more concepts from web design that comes into Flutter development. And it allows you to make the use of rows, for example, stacking elements next to each other horizontally or columns, items that need to stack vertically on the screen or stacks things that need to stack on top of each other and then giving them padding or giving the margins or centering them and having a whole bunch of these convenient widgets that make it easy to lay out your screen app. And so, kung hindi pa sapat yung single code base na gagamitin at yung pagiging intuitive and beautiful way ng pag-layout ng user interface app na rason para sa paggamit natin ng Flutter, so may feature, may feature din yung Flutter na tinatawag na app reload. So kapag nagde-develop tayo ng apps, isa sa mga struggles natin is kapag ilaran and test na natin yung app, kadalasan sa mobile app kasi, lalo na sa Android Studio, sobrang tagal ng pag ng app. So parang aabot siya hanggang 40 to 70 seconds and between saving your code, running your app. Pero depende pa rin sa gamit natin na PC or unit. Yan. Pero kapag Flutter ang gamit mo, as soon as you update your code and you hit save, your user interface will change in front of your eyes in a fraction of a second. This leads to a very different way of designing the user interface. Parang may refresh button yung pagde-develop ng isang website. So as soon as you change something, you hit save and 
you will see the changes in your app in an instant. By that, you end up narrowing down on the final design that you want because you get access to this super fast reload and this makes it really fun and really easy to design beautiful interfaces. So halimbawa dito, uh, every i-click yung control S or control save, may kita natin sa ibaba yung loading ng preparing hot reload. And also, pwede rin natin i-click yung lightning icon on the upper right. At ang gagawin nito is if instantly na mag update yung UI ng dinedevelop natin. So kung may kita nyo dito, binago yung kulay sa code from purple to orange. Yan. Tapos clinic yung save o control S. Then nag-update agad yung UI. Yan. Sobrang... Oops, hindi nakikita. Ayan. So nakikita na po ba? Ayan. Yes po, sir. Okay po. Thank you. So yun, yung pinalitan yung, yung change, yung color sa code natin, then nag-update ka agad yung UI. So sobrang bilis siya kung mapapansin nyo. So madali yung experience natin sa pag-design at pag-layout ng magandang user interface. Ayan. So next. Ayan. So yung huling... Gusto kong i-discuss is yung my privilege access tayo sa original source code. Kasi ang Flutter is an open source. Ibig sabihin kapag gusto natin makita yung paano na-implement yung default na widget sa Flutter. Uh, I-click nyo lang yung isang object widget katulad dito, yung floating action button. Then makikita nyo na kung paano nila kinode yun para magmukhang ganun yung itsura ng widget na yun. And also the behavior. And you can click on anything on the screen and you can see the original code that the team wrote in order for it to be the way it is. So ibig sabihin, madali natin maintindihan kung paano nag-work yung widget na yun. Yan. So kung nasubukan nyo na mag-develop sa iOS gamit yung Swift, marirealize nyo na halos lahat isa mysterious black box kasi nga sa iOS, halos lahat ng components na pwede natin gamitin are proprietary. Kung paano nila in-implement yung button or slider is their secret source essentially at wala tayong access doon. Pero dito sa Flutter, meron tayong privilege. Ang ibig sabihin nito uh, ay malalaman natin kung paano na-implement yung particular na widgets na yun at kung gusto natin i-customize to. Halimbawa, kung gusto nyo mag-build ng sarili nyong version ng widget na yun, you can simply copy what they did for their version and update the parts that you need to. Ayan. So marami pa tayong pwedeng gawin sa Flutter. And in the coming trainings, i-explore at dive deep pa natin kung ano pa yung mga magagandang gawin natin using Flutter. Yeah. So bago po tayo mag-umpisa sa installation ng Flutter, pag-usapan muna natin kung ano yung mga kailangan o requirements in order to be able to work with Flutter. And para mapatakbo nyo rin ito sa inyong iOS and Android. So yan. So, first thing is, of course, need natin ng computer to be able to develop for Flutter. Uh, pwede siya Windows or Mac, kahit alin dyan. And it doesn't really matter at this stage in order to, in order to create Flutter apps. So, yung next step para makadevelop tayo ng Flutter apps ay need natin ng some sort of code editor to be able to create Dart code so that we can build a Flutter app. Ang pwede nyo i-consider ay ang Android Studio at PS Code. And capable naman sila in terms of developing for Flutter. Now, personal preferences aside for this training, ang gagamitin natin ay Android Studio for many reasons like mas madali siya mag-work sa emulator. And it allows us to upgrade to Android X or Jetpack really easily and down the line 
kapag gumamit tayo ng VS Code, may mga parts din na need rin natin gamitin yung Android Studio. So, mas maganda na kung mag-commit na tayo dito sa IDE na to. So, kaya ang pinili is Android Studio. Pero kung gusto nyo talaga gamitin yung VS Code, pwede nyo naman siya gamitin for this training. Pero, pero be aware lang that when we're using certain specialized tools na din develop sa Android Studio, uh, need nyo lang mag-Google search saglit at tignan kung ano yung equivalent nun sa VS Code. Now, outside of Android Studio, IntelliJ or VS Code, uh, I wouldn't recommend using any other type of code editor kasi need natin talaga yung fully powered IDE para mag-hint sa just code sa atin and to be able to do code completion and to be able to work seamlessly with our emulators or simulators at para marun din yung apps natin sa mga physical devices. Yan. So yung next thing na gagawin ay yung pag-test ng apps natin. Para kapag gumawa na tayo ng Flutter app, pwede na natin mabuild either sa Android or iOS apps. Ayan. 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 So, as a Windows or a Mac user, magiging madali yung, lang yung pagraran sa Android ng ating Flutter app. Ang kailangan lang natin is either a physical device na Android o isang emulator which is ituturo namin mamaya kung paano mag-download at mag-set up. So parang ito yung pretend version ng Android phone na magrarad siya as program sa ating computer. At alin man sa dalawa yung pwede yung gamitin sa ating training. So either kung sabi na natin mas malakas yung yung ano, yung emulator ay yung laptop natin or PC natin, pwede natin i-take advantage yung emulator. Pero kung mas mahina naman and nagko-consume tayo ng RAM uh, and sakto may Android device din tayo, pwede natin gamitin yung physical device natin sa pag-test ng app. Next. Now, on the other end, kung gusto natin itest sa iOS counterpart yung Flutter app natin, uh, mas tricky lang siya konti. And kasi traditionally, Apple has always been very sandbox. So, para makadevelop tayo ng app at marun it natin sa physical or simulator device, need natin ng Mac. And ito yung part na medyo mahirap talaga. Ayan. Ayun, nag-switch ulit. So, yung Mac yung mahirap na part talaga unless may privilege tayo na magkaroon ng Mac. Ayan. So, Either way, need talaga ng Mac para marun yung iOS or yung iOS app natin sa simulator or or physical device. Ayan. Also, yung Apple is meron ding tinatawag na code signing. So, ang purpose nito is for security reasons para pag may tao na nag-download or sideload ng app na natin sa kanilang iPhone, Ang ginagawa nito is sinisigurado na walang malicious on the app na ginawa. And also, lahat ng app na madedeployed sa iOS device is nagre-require siya ng certificate issued by Apple. And to issue that certificate, kailangan ulit natin ng Mac. So, paano naman yung simulator? Kasi katulad rin sa Android emulator, Isa rin siyang computer program na pwede mag sa ating laptop or sa ating desktop. And it simulates a real iPhone device. In this case, you're not loading it into a physical device so you won't need a certificate for it. But the iOS simulator is a program that will only run on Mac. So basically, yung iOS simulator is nakakaran lang sa mga Mac. So in order to work with the iOS app, to be able to test it, to be able to build it, and to be able to put it into the App Store, uh, mas magiging madali yung buhay natin kapag meron tayo talagang Mac or kahit second-hand Mac. Yan. Pero kung wala talaga tayong Mac and gusto natin i-try talaga yung app natin sa iOS, is pwede naman tayong humiram kung may mga paghiraman tayo. Pero yun lang kasi yung way para ma-test natin yung up natin sa ano sa okay yeah 
yung app natin sa iOS. Yan. And also, para ma-upload na rin natin yung app natin sa App Store. So, ganun. So, kailangan rin natin ng Mac ulit doon para ma-upload din natin yung ginawa nating app sa App Store. Yan. Because for the most part, uh, we're going to be doing our development using Flutter. And that is Flutter ag platform agnostic. So, we can do that on Windows or on Mac. And it doesn't really matter, but it's the testing on iOS part. Yung mahirap talaga. Yung, so, yung, yung pag-test talaga sa iOS part, yung napaka-tricky. And isa lang talaga yung solution doon, yung pagkakaroon ng map. And, yan, nag-next slide na po ba? Yan. And may tools rin yung Flutter para mag-switch from Android to iOS. Pero sa design lang to, habang dinedesign natin. And yun, as you can see that this top bar changes in appearance to show you roughly what it would look like if this was being run on Android. And this is great while you're testing and you don't want to have both a simulator and emulator app. So kasi pag naka, alimbawa, nakamak tayo tapos uh, naka-open yung ano natin, yung emulator at simulator. Sobrang laking kain kasi yung sa RAM. So bali dito, merong ganitong toggle platform mode yung Flutter. Uh, kahit isang emulator na lang yung gamitin natin. Tapos pag tinagal natin yun, parang dito, makikita natin yung magiging itsura niya dun sa counterpart niya. So napaka-helpful siya. So uh, this is a really neat trick that you surely find useful if you're working on Windows with an Android emulator. So ito yung pwede natin gawit, gamitin na paraan para makita natin kung ano yung magiging itsura ng ng dinedevelop nating app sa counterpart na platform katulad ng iOS na kahit walang Mac. Pero syempre for ano lang siya, for designing lang siya. Pero kung gusto talaga nating itest sa totoong iOS, is kailangan talaga natin ng Mac. Yan. Pero may tool rin na pwede natin magamit like Code Magic which is which allow you to use continuous integration build test and deliver your Flutter apps straight to the store even if your platform is Windows. Yan. So pwede pala nating i-deploy kaagad yung app natin kahit wala tayong Mac using Code Magic. But again, yeah. Ayan, so balik na ulit. Ayan. Ayan. So pwede nating ma-deploy yung Flutter app natin kahit wala tayong Mac using Code Magic. So pwede natin mapunta ka agad straight to the App Store. Pero again, hindi ko po siya nare-recommend na i-deploy agad natin yung Flutter project sa App Store nang hindi pa natin natitest. Hindi pa natin natitest yung app sa simulator or iOS device. Kaya worth it rin kung ma-ensure natin yung best user experience ba talaga yung ginagawa nating app. And need natin ma-fully tested siya bago natin ipunta sa App Store. So, as a summary, para maka-develop ng app sa Flutter, pwede natin gamitin yung Mac o PC. Again, ang gagamitin natin is Android Studio. So, need natin ma-download yung Android Studio at kailangan rin natin ng Android emulator o ng physical device para ma-build natin sa Android or iOS apps yung Flutter natin. Uh, ensuring na meron tayong Mac for iOS pag gusto nating itest. And later on, ituturo ko po sa inyo yung step-by-step -step guide para mag-install ng Flutter SDK, install ng Android Studio, at mag-set up ng mga kailangan natin to ensure na ready na tayo mag-start sa development. And so... Uh, okay, sige guys. So yun, uh, let's take a break muna. So around 20 minutes para makapagpahinga rin tayo konti. Tsaka makapag-ready na rin tayo kung ano yung mga i-download natin. So pagbalik natin is i-discuss natin yung step-by-step -step installation ng Flutter SDK, yung Android Studio, and yung Flutter and Dart plugin. So yun, ah... Uh, Take a break muna po and see you later. Okay, sir. Uh, so, sir, uh, while we're having a break po, uh, baka pwede po pa-share na lang po yung link yung mga 
application na kailangan nila ko i-download. Okay po. Sige, sir. I-send ko po sa ating chat box kung ano po yung mga link kung saan nila i-download yun, sir. And, and sir Kevin, pwede pa po ba tayo mag-set up ng 20-minute timer? Okay, sir. Sige po. Okay po. Sige, sir. Thank you. Okay po, so let's have a 20-minute break po for us to, kung kailangan po nating mag merienda break, bathroom break, tsaka ma-refresh na rin po ang mga ating isip. I will be setting a timer na lang po para may guide po tayo. So, Sir John Robert, may question po dito. Kung required po ba yung dual screen? Hello, Sir John Robert. Hello po. Hindi naman po kahit single screen lang po pwede na po sa yung monitor. Pero yun po, make sure na meron po tayong physical device, either Android or iOS. Or emulator po para mas matest natin yung gagawin nating app. And send ko lang po sa glit yung mga ano, link kung saan natin matodownload. And mamaya po is i-discuss ko rin po. Is, nasamahan ko po kayo kung paano install lahat ng mga kailangan. Pero habang nagbe-break po tayo, pwede na natin i-download yung mga kailangan para po mamaya. So send ko na po. Okay. Hmm? Okay po. Yung link po nasa chat box na po natin, i-share ko na rin po dun sa FB comment section po natin para sa ating mga viewers sa uh, Facebook. Okay. So let's have a 20 minute break na lang po. And we will resume po after 20 minutes. Uh, same lang din po yun, uh, Sir Jindel. Sir John Robert, uh, nandiyan pa kayo, sir? Yes, sir. Uh, sir, may question po tayo sa chat box. Yeah. Kung yung uh, Android, pwede pong eh. ano sir, pwede pong blue stack kung pwede nyo pong ma-connect sa, ano, sa Android Studio later on. Basta ma-insure po na nade-detect po ng Android Studio yung blue stack or LD player, pwede po. So I think mas magaan din po yan eh. Magaan po in terms of pagkain ng RAM. Pero yes po, meron na pong built-in na emulator na pwede nating install sa Android Studio. Uh, actually, pwede po. Uh, kaya naman po. Kung nahirapan po yung ano natin, yung gamit po nating unit, uh, mas suggest ko po na ano, pwede tayong gumamit ng, na lang ng physical device. And mamaya po ituturo ko rin kung paano iran sa physical device yung Flutter app natin. Para, kasi po ang malakas lang talaga kumain dito ng RAM is yung emulator po compared sa Android Studio. So dun po minsan bumabagal yung laptop natin dahil po talaga sa emulator. Kaya kung naghihingalo po yung laptop na ginagamit natin, uh, suggest ko po na pwede na lang natin gamitin yung Android physical device natin para sa pag-test ng app. Para po kahit pa paano, uh, hindi po masyadong maglag yung laptop natin later on.
Pero I think yung Android Studio po is kahit 4 gig RAM lang. Pero yung emulator po talaga, yung actually yung emu, uh, Android Studio, kaya, kaya niya po kahit 4 gig RAM lang po yung laptop natin. Pero sa may emulator po talaga yung mabigat, lalo na po pag naka-open na yung emulator, parang sabay na po kasi sila ko makain ng RAM. So, ang suggest ko po kung pwede nating gamitin ko or kung may physical Android device po tayo, yun na lang po yung gamitin natin. Ah, uh, sir, ba pa ba install yung Flat? Ah, ah, uh, uh, hindi na po. Kung meron na po tayong na-install na Flat SDK before kahit hindi na po. Ah, uh, siguro po is sabayan niyo na lang po kami kung paano mag-install ng mga susunod pa katulad ng Flutter plugin or Dart plugin. Then kung paano talaga i alam ba kasi pag gagawa po tayo ng ano new project, maghahanap din po siya ng kung saan yung location ng Flutter SDK. So doon po baka pwede niyo rin po kaming masabayan later on. Ah uh, sa iOS emulator naman po Uh, unfortunately po yung gamit ko na ano na PC po is Windows so wala pa ang privilege para makapag paran pero uh, subukan ko na rin pong iran so uh, hindi ko po maituturo unfortunately yung pagraran para sa iOS pero parang ganun din po yung process niya parang sa atin po yung gagawin natin kasi sa pag-run po ng iOS need sa iOS app po or sa iOS simulator or sa physical device iOS need po talaga ng Mac. So, pero pwede nyo pong masundan rin po yung trainings po natin for ano ba po naka-Mac po kayo. Uh, pwede po yun. Uh, make sure po na yung Android Studio po is uh, nade-detect niya na yung iOS simulator natin. And I think kasi po sa ano Mac Uh, built-in na yung Xcode or kailangan nyo pa po kasi nun ng Xcode and doon nyo po makukuha yung IS simulator. So, ang gagawin lang po natin is madetect po dapat ng Android Studio natin yung IS simulator and yun, mararan na po natin doon yung para po sa IS app. Ah, may sinid. Sige. Check ko lang po kung ano yun. Uh, mahal ko lang po yung link po natin sa mga kakailangan ng ating application na share ko na po sa ating chat box pati rin po dun sa comment section po sa ating mga viewers from the Facebook live po so pa-download na lang po while we having our 20 minute break kung may mga questions po kayo or clarifications pwede nyo pong i-chat or pwede po kayong mag-unmute po ng mic sa mga kung may mga concerns po yung mga nasa FB viewers po natin kahit chat na lang po yung mga questions niyo po sa ating comment section Hello po. So sa tanong po ni Sir Arnel Gruspe, kung pwede daw po yung appetize.io. So actually po para po ma-test natin dyan yung app natin is may kailangan po tayong kunin sa Xcode na file. So ayun. So I think pwede rin naman siya sa, ano, sa APK. So pwede rin po uh, later on is yun yung mag-upload ng file para ma-test po natin dun sa ano sa dito po sa may sinad ni Sir Arnel. 
Ayun, so okay lang po Sir Zen. Uh, mas maganda po kung mobile device para po uh, smooth po yung Android Studio natin. Wala pong, ka, wala pong kaagaw sa RAM. So okay lang po na gumamit tayo ng mobile device. Sir. Uh, yes po, uh, okay lang po as long na ano nasa I think Android sa, magmula po sa Lollipop or pwede rin po Marshmallow uh, kahit at least ganun na lang po yung Android version ng ano natin, ng gagamitin nating device Yan. So mas maganda po uh, Android Lollipop and above po yun magmula sa material design ng ano Google ay ng Android Studio ay ng Android uh, Android OS Di bali mamaya po is ituturo ko rin po uh, kung paano i-run kasi may mga configuration pa po tayo na pwedeng i-gamitin diyan para ma-run po natin sa physical device yung app na itetest natin. Yes po, kung mayroon po kayong ganun na device, uh, lollipop, pataas yung version niya. I think Android Android version 5 po pala siya. Uh, so, Android 5 pataas.
Hello, Sir John Robert. Hello, Sir. Okay, Sir. Uh, so, before we resume, Sir, let's have an open forum na lang po to cater uh, questions po sa ating mga chat box. Sige po, Sir. Uh, may tanong po si Ma'am Lauren. Uh, yung sa akin po, Android 5. Uh, yes, Ma'am. Actually, malakas na po yan. Uh, 4 gig RAM tapos uh, alas na sa latest version na ng Android. So, uh, maganda na po yan na gamitin for pag-test ng app. Then, uh, tanong po ni Sir Arnel kung need po ma-activate developer options. Yes po, uh, i-activate. Kailangan po ma-activate yan para po pag na-open, nasa loob po kasi yan yung ano, USB debugging sa loob po ng developer options. So, yun po yung kailangan nating ma-on para po sa Android Studio natin, matitek ng Android Studio natin yung mobile devices po natin. Yung physical device. So, ayun po. So, tama po yung na-download nyo, ma'am. Uh, talagang file po yun. Nakazip po siya. Then, pag-extract po natin, magiging parang folder siya. So, tama po yung na-download nyo, ma'am. So, resume na po ba tayo? Or any may gusto pa pong magtanong? Sige, sir. Uh, any questions or clarifications po before we resume our uh, training po? Pachat na lang po sa ating chat box. Mabagal yung download to our slip. Uh, Ma'am Diana, uh, siguro po kung uh, tawag dito, Kung di nyo po siya ma-download, yung recording naman po, uh, recorded naman po yung training po natin. So, pwede nyo po siya panoorin later po. Or panoorin nyo na lang po yung steps kung paano install later ni Sir John Robert yung application po. Then, pag na-download nyo na lang po, uh, install nyo na lang po. Kasi hindi naman po tayo pare-pareho po siguro ng uh, internet speed po. Siguro yung mga iba po mabagal. Uh, Malaki po ba yun, size, sir? Yung application? Yes, sir. sir malaki. <laughs> Mga umabot na po ng 1 gig. Yan, parang nasa 800 MB. Ganun. Yung so, Android Android Studio yan, sir, di ba? Opo. Uh, malaki rin yung ano, sir? Flutter SDK. Flutter. Yes, sir. Actually, yun, malalaki talaga. <laughs> Ayun. Kaya, mas, okay. mas malaki yung sizer nung Flutter or yung Android uh, Ano ata sir? Uh, di ko sure pero alam ko sir yung Android Studio. Mas malaki yung Android malaki Studio. Yung, yung ano? Yung, yes sir. Flutter is 2 gig daw. Uh, mas malaki daw yung Flutter sir. Ah uh, okay po. Ayun so ang laki pala ng ano. Mas malaki. So kailangan po natin talaga ng ano ng extra space. So, yun. Uh, continue na po tayo. Share screen ko na po ulit. Uh, wait lang, sir. Uh, so, regardless ah, po. po kung hindi nyo po siya ma-download ngayon, uh, so, panoorin nyo na lang po, sir, ma'am, uh, since uh, introduction pa lang po naman po na, ito ng uh, paggamit po natin or pag-install po natin ng platter. So, yung record, uh, yung Recorded naman po yung training po natin. Or, and I will be providing po also the recording link sa mga email addresses niyo po. So, pwede nyo lang po siguro i-panorin yung video later. Okay, sir. Uh, please take it away, Sir John Robert. Thank you, Sir Kevin. So, let's resume na po. And i-share ko na po ngayon yung screen ko. Ayan. So, yan. So, ang i-discuss ko na po ngayon is paano install yung mga kailangan natin sa Flutter. And I hope po na is na yung PC po natin is nakaran ng Windows 7. And kapag nakamak naman po tayo siguro kahit hanggang sa ano uh, minimum na yung yung Yoshimiti na 
Yosemite yes, 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 na ano natin na OS version. Uh, yes, sir. Ah, sige po. Uh, sino na po yung nakapag-download po ng Android Studio or Flutter SDK? Ayan. Uh, kung hindi nyo pa po na-download, pwede nyo na pong i-download ngayon para habang din-discuss ko po itong mga requirement sa pag-i-install is nagda-download na po yung mga kailangang i-download. Ayan. So yun, meron pong nakamak sa atin. M1 chip. So maganda po. <laughs> mga na all. <laughs> Ayan. So uh, next na po. So ito po yung ano. Ayan. So ito po yung mga requirements na kailangan natin para mag-start sa pag-install ng Flutter. So including having at least 400 megabytes, 400 MB of free disk space. But practically speaking, uh, mas mataas pa po yung kailangan natin doon. Although Flutter only requires 400 megabytes as a minimum requirement, dapat po is at least sana 10 gigabytes po yung free ng storage natin. Kasi yung pag-install pa po ng mga Android Studio as well as mga virtual devices like sa Android emulator. And finally, need rin natin yung program na Git. So need rin natin ma-install yun. So now don't worry po kung hindi nyo alam kung paano umpisan or gawin. Sabay-sabay uh, natin gagawin itong mga to. So we're going to do the installation together. Yan. So first things na kailangan natin i-install is yung Flutter SDK. Ayan, so nakikita na po ba? Ayan. Pwede natin ito ma-download as well as all the step-by-step -step installation instructions sa URL link. So si-send ko po or na-send ko na po ito pero send ko pa po ulit sa chat box natin. Ayan. So actually uh, wala pong repository na kailangan sa... Git pero magagamit po natin kasi yung git pag mag uh, mag part po siya ng ano process po ng Flutter and magagamit rin po natin yung git pag ano pag mag-change po tayo ng channel for Flutter. Ay no. And so send ko po ulit yung ano uh, download link ng Flutter SDK natin. Ayan. So stop share ko lang po tapos No? Punta po tayo lahat dun sa link na na sinend ko po sa chat box natin. Ayan. So nakikita na po ba yung screen ko? So punta po tayo lahat dun sa URL link na sinend ko po sa chat box natin. Ayan. So pag nandito na po tayo, uh, sa mga hindi pa po nakadownload, so pili na lang po tayo dito kung ano yung uh, gamit nating operating system. So pag uh, Mac po tayo, yung Mac po yung pili natin. Pero pag yung Windows po is yung Windows. So sa case ko po is, sa Windows po. So, click lang po natin to. Ayan. Then, ayan. Ito po, makikita nyo po dito yung system requirements ng ano, Flutter. So, uh, ito po yun, yung button na kailangan natin i-click para ma-download po yung Flutter. So, try po natin siyang i-download. Yan. So medyo mabilis lang po sa akin. So yun po, nagda-download na po sa akin. So, yan. so sino na po yung naka-download sa inyo ng Flutter? Pa, Flutter SDK po. Uh, Pa-type po ng number 1 sa chat box kung okay na po. Ayan. So sa mga hindi pa po naka-download, is i-download na lang po natin to. Ayan. So i-click po natin itong ano. Ayan. So... Kung ano naman po, kung wala pa po tayong git, uh, uh, 
uh, be sure po na ano na ito uh, be sure po na i-click i-click rin po natin to itong link na to git for windows kasi uh, need din po natin to para hindi po uh, yes po uh, pati po yung path so pati po yung path is i-explain ko rin po mamaya kung paano siya i-set po sa environment variables natin para po uh, kasi po uh, yung para po ma-access po globally yung Flutter SDK natin para later on pwede pong ma-access din ng Android Studio yung Flutter SDK natin so part din po yun ng process na install po yung ano uh, actually yes po uh, need pa rin po ng git sa Mac Ayan. Ayan, tapos kapag wala pa naman po tayong git uh, habang nag nagda-download po yung Flutter, we click na po natin to tong git for windows. So nandito rin po siya sa kasama po ng pagda-download po ng ano Flutter SDK. So click lang po natin to. Ayan, tapos mamili na lang po tayo dito kung ano kung anong git ng <coughs> laptop natin. And click here to download. Uh, yes sir, pwede, pwede pong i ano mag-git using CMD pero dapat po nakaano na rin siya naka set na rin po siya sa environment variable natin para kasi minsan po pag kahit na install na natin yung git pero kapag inopen po natin yung CMD file natin tapos ay CMD program na rin tapos nag git nagko-command po tayo dun, hindi niya po nababasa or hindi niya po na-recognize yung git command kaya kailangan rin po nating i i set up po yung yung path po ng git doon sa environment variable natin So, kung ano po, nare-recognize na po ng CMD nyo yung git, uh, okay na po yun. So, halimbawa po is mag-share screen ko lang po. Ayan. So, stop share ko muna po. Tapos, share screen ko yung ito. Ayan. So, so, yan. So, halimbawa po yan. Uh, pag pag ano po uh, nare-recognize pa po yung git and uh, space dash dash version ibig sabihin po is uh, successfully installed na po yung git sa ano natin sa device natin or sa PC natin pero pag hindi pa po is ganito po yung gagawin natin mamaya pag hindi po unrecognizable po yung command na git Okay, so uh, sino na po yung ano naka-download po ng git sa kanila? Uh, pa-type po ng uh, sa chat box kung na-download na po natin yung git natin. Ayan, so, so marapit na po yung download sa akin. So sabay-sabay po natin siya install. Or kapag na-install na po natin is good na po. Ayan, so... Yan, i-download na, na, na download ko na po yung git. So, i-click ko na po siya. Double click lang po natin yung git file. Yan, so, mag start na po siya mag-install sa unit natin. Yan, so, click lang po natin yung run. Hindi po ata nakikita. 
example. So, ayun po, uh, nag, pag na-double click nyo na po yung git, uh, may magpapasikita po na setup wizard. And basically, i-click lang po natin yung next. Next, next lang po natin to para ma-install po lahat ng requirement. So, click lang po natin yung next, next. So, ano ba po? Next, next po lang po siya. Next, next. Ayan. Hello, sir. Sir John Robert. Nag-freeze kayo, sir? Okay po, while we're waiting for our resource speaker, I think na disconnect siya ulit po. So, as per his instruction po, next time. Ah, okay. Yeah. Sir? Yes, sir. Na uh, disconnect ulit kayo, sir. Ah, uh, po, ayun. So, okay po. Ayun. So, ayun, na-install na po natin yung ano, yung git natin. So, wait na po. So, May mga downloading pa daw, sir, okay po. sa git nila. Uh, okay po. So, itanong ko lang po kung sino na po yung naka-install po ng git sa kanila. Ayan. Ayan. So, matitest po natin na ano, installed na po siya kung... Ayan. Share screen ko lang po. Ayan. Ah, uh, punta po tayo dito sa CMD. Dito po. Tapos try po natin i-run yung command na git dash dash version. Ayun. Kung nagpakita po yung version ng git natin, ibig sabihin mm, sa po yung pag-i-install ng git natin. So, pero pag ah uh, pag ano naman po, pag sabi niya po is git is not uh, recognizable command uh, try po nating i-set up po yung environment variable natin so sino po yung ano, mga naka-experience po ng ganun yung git is not recognizable command po uh, pa-type naman po ng 2 sa chat box kung may naka ayan so sige po uh, try nating i i solution i Bigyan po ng solution yan. yan wait man po natin yung iba na maka-download po ng git nila. Ayan. So, yun. So, Share screen ko lang po sa glitch. Ayan, so may mga na-experience po ng git is not recognizable. So ang gagawin po natin doon is ilolocate po natin yung file na na-install po na git. So punta po tayo dito. So basically nandito lang po siya sa, ano, sa program files. So open po natin yung file explorer natin. Parang ganito. Tapos uh, click po natin yung ano yung this PC. Ayun, tapos click po natin tong OSC. Tapos punta po tayo sa ano, sa program files. Dito po, dapat na dito na po tayo sa drive C natin. So dapat po punta tayo dito sa program files. Ayun. Then hanapin po natin yung git ito po. 
So, nandito po siya sa loob ng program files na folder under po sa C na drive natin. Ayan. Ayan. Click lang po natin. Ayan. So, pag nandito na po tayo sa folder na to, uh, punta po tayo sa bin po na folder ulit dito. Ayan. So, kapag nandito na po tayo, patype po ng 3 sa chat box natin kung nandito na po tayo sa ano sa location po na to na parang nagpapakita sa akin. Ayan. Para lang po to sa mga hindi po nakaka-recognize po ng git. Tapos after po natin to ma-locate, uh, search po natin dito po sa ano natin sa Windows po natin yung global search ng Windows natin. Uh, search po natin yung environment. Ayan. Ayan. Nakikita po ba yung screen ko? Ayan. So ang sinearch ko po sa search box is environment. So kahit environment ko yung ganyan po. So ito po yung magpapakita. Ayan. Tapos, i-open lang po natin siya. Ayan. Tapos, punta po tayo dito sa environment variables dito. Dito po. Ayan. Tapos, click, piliin po natin dito po sa taas sa ano, uh, user variable. User variable for kung ano po yung gamit ng PC. Click po natin itong path. Ito mong path dito po sa may user variable. So, nag-iisa lang po siya dito. Then, i-click po natin yung edit. Ayan. Ayan. So, ah, so, sorry po. Sorry. Ayan. So, bago po yung lahat, uh, search muna natin environment po, no? Ayan. So, pag nandito na po tayo, is click po natin yung environment variable. So, sino na po yung mga nandito po sa environment variable? Uh, Pa-type po ng 1. Or kung hindi naman po tayo nandito, or kung hindi nyo po tumahanap, I-type nyo po yung 2 kung bakit para po mahintay namin kayo or ma-assist ma po namin kayo kung, bakit, kung ano po yung problema. Ayan. Ayan. Uh, actually, i-click nyo lang po yung ano, Windows sa keyboard po natin, yung Windows key po. Ayan, may magpapap up po na ganito. So dito po sa Windows 11, uh, ganito na po yung nagpapakitang ano, Windows search niya. Ayan. So bali i-click nyo lang po yun or i-click nyo po yung ano, Windows logo po dito. Ayan yung Windows icon po dito po sa taskbar natin. Yun sabi po ni Sir Kevin, pwede rin po yun. Ayan. Tapos i kung wala naman po nagpakitang search box, pwede na po tayong ano, Pwede rin po tayo mag-type. So, ang isearch po natin, environment. Ayan. So, uh, make sure po na tama po yung spelling para uh, ma-search po yung hinahanap natin. Or so, kahit hindi uh, pa po natin fully na natatype yung environment, nagpapakita na po siya, nagsasuggest na po siya dito. So, ito po yun, yung uh, about po sa environment variable. So, click lang po natin siya. So, Pag nandun na po tayo, click lang po natin to itong environment variables. Ayan. Then, dito na po yung magpapakitang uh, wind, uh, ito pong panel na to so, ayan. so, sino pa po yung mga hindi pa po nakakita yung ganito po? Uh, Patype po ng ano, number 2 po sa chat box kung hindi pa po natin ito na buksan or nahirapan po tayong buksan to Ayan, so nandito, I assume nandito na po tayong lahat. Ayan, tapos dito po sa under sa user variable, dito po, uh, nag-iisa lang po yung ed, yung path po dito, nag-iisa lang siya. So dito po sa may bandang taas, i-click lang po natin to, tapos i-click po natin dito sa baba yung edit. Ayan. So para lang po to sa mga ano po, ah, sa mga unrecognizable po yung git nila sa CMD. Ayan, tapos click lang po natin yung edit. Ayan, so may magpapakita na po dito na edit environment variable under po sa path. Ayan, so sino na po yung mga nandito? Uh, Patype po ng number 1 sa chat box natin kung nandito na po tayo. Ayan, so dito na po tayo. So dito na po papasok yung, gina, yung pinuntahan po natin folder kanina ng git. Ayan, pag nandito na po tayo sa ano, C drive, program files, git, tsaka bin. Ayan, pag nandito na po tayo, i-click lang po natin yung URL nito. Ayan, parang ganito po yung magpapakita. Ganito. 
Tapos copy paste lang po natin siya copy. So copy lang po natin siya. Ayan. So i-highlight po natin lahat. Ayun, uh, wag po natin kalimutan. I-highlight po natin to lahat. So click po natin yung copy. Ayun. Then dito po, dito po sa ano sa folder na to. Dito po natin siya i-paste. So mag a lang po tayo dito ng bago. So i-paste lang po natin siya diyan. Ayun. Ayun, i-paste lang po natin siya yung bin Yan, tapos okay natin. Yan, maliwanag po ba? O, nasusundan po ba ako? Yan, so bali, pinaste po po ito. Ito, itong bin. Yan, kinapipaste ko lang po siya. Yan, na-highlight na po. Yan, copy lang. Tapos dito po is paste na natin siya. Paste. Yan, so bali kanina wala pong laman yan. Tapos paste lang po natin siya. Yan, so nag-paste na po dito. Tapos after po nun, okay, okay lang po natin siya. Okay. Okay. Tapos okay. So dapat naka-okay na po. Tapos na-restart din po dapat yung, CM, yung CMD natin. Uh, yung command prompt natin. So dapat naka-X din po yan. Kasi ulitin po ulit natin mabuksan. Ayan. So try po natin siya buksan. Ayan. Then i-type po natin yung command na git dash dash version ay ganito po parang ganito so ayan. ayan so dapat po ganun na po yung magpapakita ayan so sino pa po yung ano nagpapakita po na git is not recognizable ah uh, patay po ng number to sa chat box kung unrecognizable pa rin po yung git natin git command Ayan. So, okay na po ba? Wala na pong naka-encounter ng git. Uh, unrecognizable po yung git. Ayan. Uh, yung CMD naman po. Uh, yung CMD naman po i-search. Pwede po natin siyang i-search sa ano natin. Sa dito po. So, Pwede po natin, i-click lang po ulit natin yung Windows icon po dito. And tapos search type po natin CMD. Ayan. Tapos click po natin to. Ayan. Tapos i-type po natin yung command na git dash dash version. Ayan. So magpapakita na po sa dapat yung version po na ganito. So ibig sabihin po is uh, globally installed na po yung git natin. So kahit anong program na po, pwedeng makapag-run ng git. Yan. So, yun. Okay na, okay na po ba? Sino po yung successfully po na nagawa ito? Pa-type po ng 1 sa chat box. Or kapag hindi pa po nagawa, is pa-type po ng 2 kung may kihirapan naman po. Ayan. So, yun. Pag successfully na po na na-install natin yung git natin and na-install, na-download na rin po natin yung Flutter SDK natin. So, parang ganito. Uh, open lang po natin siya. Ayan. So, uh, show in folder. So, ayan, nandito na po siya. No? Na-download po na po siya. Yung Flutter SDK natin. Ayan. So, naka-zip file po talaga siya after natin ma-download. Ayan. So, ito po is napaka-importante po kung saan file natin siya i-extract. Kasi, uh, dapat po is naka-extract siya dun sa ano, file path na na para na walang masyadong permission po. Ah, na not recognized pa rin po. At uh, dapat po is naka-close, naka-ref, naka-close po yung CMD natin. Parang kasi pag uh, yung hindi po natin na-restart tong CMD natin, kahit na set po natin sa environment variable yung path, hindi niya pa rin po mara-recognize. Kaya make sure po na itong CMD natin is bagong open. Yan, nakikita po ba? So, then make sure po na yung tama po yung na-set po natin path ng environment variable natin ng git. So parang ganito po. Dito po parang ganito po dapat yung itsura niya. So masi-check nyo po siya kung pinuntahan po natin yung mismo file. So parang ganito po na-check po natin na meron siya. And kinapit-paste lang po natin yung URL link niya into this 
dito po. So nandito na po siya sa environment variable natin. Yun. So, and okay, okay lang po natin siya. Then, yun, okay na po. Uh, ayaw pa rin po ba, ma'am, Diana? Yan. So, proceed na po ulit tayo. So, yun, ah, uh, dito po pag na-download na po natin yung Flutter, ah uh, uh, po yung Flutter na ipunta natin sa directly sa Drive sa ano C Drive natin. So parang ah ayo po mag-open yung environment variable. So basically po ano uh, i-click lang po natin to itong itong window search po natin tapos I-type po natin yung environment. Ayan. Tapos mag-suggest na po dito yung kung anong file location yung environment variables natin. Tapos click lang po natin. And click lang po natin to environment variables po. Nandito po sa bandang baba sa bottom right. Then fill in po natin yung path. Ayan. Tapos i-paste lang po natin dito yung URL link kung saan po nakalocate yung git natin yung git bin po natin ay copy paste lang po natin siya. Ayun, dinala ko na po. Ah, so ano error? Anong error po 'yun, ma'am? Nasa ano pong error yung nagpapakita po? Siguro sir, pa share screen na lang siguro siya sir para ma-walk ah. po natin. Ah, sige po, uh, sige po, i-share screen nyo na lang. Pwede po ba kayo mag-share screen, ma'am? Maka-share screen po ba kayo? Ayan. Uh, pwede nyo pong i-share screen para po ma-assist po namin kayo kung saan po ba nagka-problema. Ma. Ayan, so... Kapag na-install na, okay na po yung git natin, eh, pwede na po natin i-proceed yung pag install ng Flutter natin, Flutter SDK. So yun po, eh, napaka-importante napaka lang po yung, ano, uh, yung pag-extrakan natin yung file kasi uh, dapat po yung pag-extrakan natin hanggat maari is nasa directory siya ng, ano, ng, nasa C, C slash tapos program files yun na hindi po nakakailangan ng ano ng special access privilege para hindi po tayo magkaroon ng problema later on kasi uh, yung Flutter SDK po natin is gagamitin ng Android Studio. So dapat po smooth po na na wala pong special access. Ah, diyan. Ayun po. So i i click po natin yung URL doon po sa may this PC sa may taas. Ayan, ayan po, doon. Ayan po, ayan. Tapos copy, i-copy po natin yan, yung na-highlight po. And tapos search po natin yung ano, environment variables. Sa uh, window search po. Pwede po natin i-click yung windows button po natin with, sa keyboard. Windows key. Ayan. Ayan po, ayan. Tapos, ayan po. Open po natin yan. Oops. Uh, ano po? Uh, sige po. Uh, okay po natin. Okay po. Click po natin yung okay. Tapos search po ulit natin yun. Search po ulit natin. Uh, try po ulit natin i-search. Pero, imbis po, right click po natin. Right click po. Imbis po na, ano, parang run as admin po na yung gagawin natin. So environment ulit po. Search po natin. Envi yan, right click po. Hindi po ba ma-right click? Parang yan. Tapos right, pa-right click po sa mouse po. Hindi po nara-right click. Parang run as administrator. Yan. Ay, ano na. Ano po? Dapat naka-admin. Ma'am, hi sir. Para may special ano po siya. Access privilege po siya para ma-open po 'yan. Yes po, baka po naka-guest po kayo. 
tulad po nung sinabi ni Sir Fredmix. Ah. Opo. So, kailangan rin po kasi ng ano, access privilege po para ma-open din po yung environment variables. So, pwede po natin sanang i-run sa So, ad- anong gagawin, sir? Uh, pwede po kayong yun po mag-change po kayo sa admin account. Kasi siguro po naka-guest user po kayo dyan sa account. Dyan po sa Windows. Yan po. Pwede po kayong mag-sign out dyan. Tapos. Oh, okay. Uh, dapat po uh, may access po yun na ano. Pwede nyo pong ma-access yung special access privilege po kayo sa ano sa mga i-open nyo na program dyan sa PC nyo. Hindi nyo po kasi ma-open nyo. Sir, mag-isa lang naman yung account. <laughs> Ay, mag-isa lang po. Hmm. Ay, admin naman siya, sir. Uh, actually, uh, pwede rin po yun, yung sa may Gitbash. Sige. Uh, pero unrecognizable pa po yung git nyo, ma'am. Pag nag-try po Opo. tayo, unrecognizable pa rin po. Uh, uh, ano po, git space po. Uh, git space po. Uh, space for po. Ah. Opo, parang ganito po. Send ko po sa... Uh, dash dash po dash po D- minus sign po ayan po tas version po na word version po ayan, ayun pwede na rin po pala uh, ma'am apo okay uh, ayun po uh, nagkakamali lang po tayo sa pag type na imbis po na dot Ah, okay. dash po, dash po. So, yun po. Sige po, uh, para oh, sorry. top share na lang po. Tapos, ayan. Ayan po. So, yun. Uh, balik na, na rin po ako sa ano, screen. So, yun. Uh, yun. So, so pag na-download na po natin itong ano, Flutter SDK, so, need lang po natin na extract sa sa tamang pag-extract niya kasi yun po, uh, hanggat maari uh, need po natin ma-access lahat ng ano, para po dito sa flutter, so extract all po natin siya, ayan so, bali po dito uh, mas maganda po kung ano, yung magiging uh, path directory nyo po is under po dito tapos program files ayan then then I know, uh, kahit yung folder name na lang. So, kahit ano po yung gusto nung folder name dito. So, halimbawa is Flutter. Ayan, tapos. Ayan. O kaya hmm, Training, tapos. Ayan, Flutter. Ayan. Parang ganito po yung ano, yung pag-extrakan po natin. So, i-double check ko lang po sa akin kung na baka po mag-contradict kasi baka may nagawa na po ng ganun na ano na Ayan. so anyway so ganito po yung magandang ano niya ganito po yung gan- magandang directory niya so dapat uh, yung pag extrakan po natin is nasa ano siya si C drive na po mismo Ayan. so Parang ganito po. Pero yung folder name po is kayo na po bahala kung ano po yung ano niya. Uh, kung ano po yung gusto nyo ipangalan dito. So halimbawa po. So ganito lang po nilagyan ko po ng training. Pero depende na po yan sa inyo kung ano po yung gusto nyo ipangalan sa folder. So ayan. So ganito po. So extract na po natin siya. Ayan. Ayan. So yan Extract lang po natin siya. Ayan. So, yun, nag-extract na po. Ayan. So, yun po. Uh, wait na lang po natin yung extract. And, by the way, uh, matagal din po pala to kasi malaki po yung file na dinownload natin. Ayan. So, 
Yung pero depende pa rin po yun sa PC natin na ginagamit. And so na uh, importante po na ano na na ma-extract na rin siya sa directory na ano na C slash o C drive kasi uh, na hindi po nag-access ng special access privilege kasi need po natin na ma-access lahat ng user natin tong flutter po na folder na pag extrakan natin. So Yan, wait lang po natin na ma-extract. So dito po sa akin, nag extract na po siya. Yun. So, wait lang po natin na ano na ma-extract po yung yung Flutter SDK po natin sa tamang file path. So, bali again, uh, uh, napaka-important po yung pag-extract natin ng file ng Flutter SDK kasi uh, dapat po nasa ano siya, special access privilege. So, sino na po yung ano nag -e extract po ng Flutter SDK po nila. Uh, Pa-type po ng number one sa chat box po natin. Ayan. So wait lang po natin saglit. Uh, matagal rin po pala to. Kasi malaking ano rin po kasi. Uh, uh, sa ano po? Sa doon po mismo sa C drive po natin. So bali dapat po uh, dito po siya mag -e extract po sa C drive po natin dito po. Ayan. Do, and parang ano po ganito. Ganito po yung path niya. So na, dapat po dito po siya si drive tapos kung ano po yung folder name na gusto natin. So halimbawa pwede po yung FRC. Tapos sa huli po is yung Flutter. Ayan. So yun po. Actually kahit saan nyo naman po pwedeng ilagay pero uh, importante rin po na ano na may na uh, nasa special access privilege po yung pag extra natin. Kasi need po na ma-access po ng ibang user yung ito pong i-extract nating folder. So para hindi na po tayo magka-problema in the future pag may kailangan po ng privilege sa pag-access po ng ano ng Flutter SDK natin. So, 32% na po yung sa akin.
flatter bin po yung lumabas, sir. Uh, ano ba po? Nag-type po tayo dito ng flatter dash, I get dash dash version. Uh, flatter bin po yung lumabas. Ah, okay po. Sige po. Ayan. So, update ko lang po kayo. So, 90% na po yung pag-extract po ng Flutter SDK ko. So, yun. Nag-extract na po siya dito po sa C drive natin. Ayan. Tapos, dito po uh, gumawa po ako ng training na folder. Pero, depende na po yun sa inyo kung ano po yung folder ni na ipapangalan nyo. So, tapos na po ata. Ano? So, 93%. So, wait lang po natin saglit yung you know, pag-extract. Ah uh, sir just read ah uh, na-extract niyo na po yung ano niyo sir yung yung inyo flutter So bale ah uh, pag gusto po nating ah uh, okay po uh, so recognizable na rin po siya ng ano ng ng CMD po natin So So kasi po sa akin ano eh uh, Ayan, so na-install ko na po kasi before yung starter. Ayan, so ganun din po, uh, dash dash version din po kung ano, kung na-install nyo na po correctly. Pero kung hindi pa po recognizable ng CMD nyo yung ano, flutter, sabay-sabay po natin siyang i-set po sa environment variables. Ayan. Ayan. So, ayun po, uh, successfully ko na siyang na-extract yung flutter na zip file natin. So, yan Open lang po natin dito po sa C. Tapos, flutter. Ayan. So, bali na double-double na yun. Pero okay lang po yan. Ayan. Ayan. Tapos, uh, punta po tayo dito sa... sa Ah, okay po. Okay po. Sige. Ah, tanong ko muna. Ah, tanong ko lang po kung ano, kung sino na pong ah, nakapag-extract ng Flutter SDK nila. Ah, Pa-type po ng 1. Ayan. Eh, so, sige po. Ah, wait na lang po namin kayo sa glit. Ayan. Ayan. So, yun. Ah, wait lang po natin sa glit. So, around siguro 3 minutes pa. So ganun po uh, pag na-extract na po natin siya yun uh, ready to use na po yung mga file nito. So bali ang gagawin na lang po natin is ipapaalam po natin dito sa system natin na dapat globally po siyang ma-access tong Flutter natin. Kasi kung try nyo po dito, uh, kung sa try nyo pong i-open po yung CMD natin, then try nyo po tong command na to. So isa is type ko po sa chat box natin. Yan. Kung ano po, kung unrecognizable ba po yung command na flutter, so yun po yung next na gagawin natin. Yan. So, wait lang po natin yung iba na matapos yung extracting ng flutter SDK nila. Yan. So, suppose po sana, ano, wala na yung flutter. So bali kahit yung pangalan lang nung ano nung folder then tapos na. Eh kasi na double double po flutter pero okay lang naman po to. Ah uh, basta tandaan na lang po natin yung magiging file path niya so bali dalawang flutter. Ayun. So unrecognizable pa po. Okay so ah uh, ayan po yung next po na ituturo ko para kasi uh, hindi pa po 
uh, na-access globally yung Flutter natin. So, kahit yung mismong CMD po, hindi pa po na-access yung Flutter natin, kaya unrecognizable. Kaya ang gagawin po natin na next is yung uh, ma-access ma po nung bale, ma-access po kahit saan po yung Flutter natin. So, punta po tayo dito sa loob. Sa loob po ng Flutter natin. Tapos, i-locate po natin yung file na tinatawag na Flutter underscore console dot bat. So, dito, hanapin lang po natin yun. Ayan po. So, ito. So, locate lang po natin yung file na to under po sa na-extract nating folder. Itong Flutter underscore console dot bat. So, click po natin yan. Ayan. So, click po natin run. Ayan. So, dito po, dito na natin mararan yung mga Flutter commands like ano. And ano po pala kapag may na-encounter po kayo na ano na Windows protected your PC pop-up, uh, click lang po natin yung more info. Then, click po natin yung run anyway pag sabing may ka-encounter pa tayo. Yan. Tapos dito po pwede na po tayong mag-type po ng ano, Flutter commands natin. Yan. Like Flutter dash dash version. Ayan. Makikita po natin dito. So wait lang po natin. Ayan. So yun. So magpapakita na po yung Flutter version na nakakarenti installed sa system natin. Uh, pero kung mapapansin nyo po, uh, hindi pa po natin siya magagamit. Uh, itong... Uh, sa, loob, sa loob po ng ano sir, sa loob po ng Flutter, tapos dito po. So, bale, mag-umpisa po ako dito po sa C Drive. Ayan, so, tapos yung pinangalanan nyo po na folder. So, bale po yung pangalan po ng folder na nilagay ko is training. Tapos dito po sa loob ng Flutter. Ayan, tapos Flutter ulit. Tapos ilocate po natin dito yung file na Flutter underscore console dot bat or kung hindi naman po nagpapakita yung ano, yung dot bat, yung extension name, okay lang. Basta makita nyo po yung flutter underscore console. Yun. Kasi minsan po dito po sa pag-view natin, uh, dito po sa type ng view natin, hindi po nagpapakita yung mga extension name. So parang ganito, hindi po nakacheck. So yun. So pwede rin po yung ganito, flutter underscore console. Yun. Yan. And tapos open lang po natin. So dito po, uh, kapag may nagpakita na prompt na ano, uh, Windows protected your PC pop-up, uh, click lang po natin yung more info tapos click natin yung run anyways. And then dito po, pag na-open na natin tong flutter underscore, underscore console lot, but uh, pwede na po tayo mag ano dito, type po ng mga, um, mga flutter commands natin. Like Flutter, dash dash version, ganun. Actually, lahat recognizable. Pero under lang po siya dito. Hindi pa po siya nare-recognize ng buong unit natin. So, kapag tatry po natin na mag-ano, ito dito sa command, try po natin dito. So, pag try po natin dito, is unrecognizable po siya. So, ang gagawin po natin is i-set up po yung path ulit sa environment variable natin. Ayan. So, ganun. Click lang po natin yung Windows icon dito po sa baba. Para po sa mga ganun. Katulad po yung sinabi ni Sir Jeffrey, unrecognizable pa rin po siya. Ayan. So, pupunta po tayo dito. So, parang yung sa kanina po, i-search po ulit natin yung environment variables. Ito. Ayan. Then, click po natin tong environment variables ulit. Tapos, yung path po under sa user variable. Ayan. Hindi po yung path po dito sa baba. Dito po sa taas. Tapos, click po natin yung edit. Ito. Ayan. Tapos, basically may na-add na po ako before. Na flutter na ano. Na, or i-addisin ko lang po ito. Mayroon kong addisin or i-add ko na lang yung bago. Ayan. And click lang po natin. Tapos, uh, puntaan po natin yung na-extract nating folder ng Flutter. Ayan. Then, ganun din po. Uh, punta po tayo dito sa bin. Ayan. Tapos, 
Uh, pag na-locate na po natin yung bin na folder, pasok po tayo dun. Tapos, i-kunin po ulit natin yung URL links nito. Yan. Tapos, i-copy paste. Copy po ulit natin. Yan, parang ganito po. Yan. Yan. So, pag nakapi na po natin, i-paste na po natin siya dito. So, bali, i-replace ko lang po yung ano, yung nailagay ko ng splatter pat before. So, yan. So, ganito na po yung bagong pat po ng splatter ng splatter SDK ko. So, click lang po natin yung okay. Yan, okay. Okay, okay lang po natin lahat. Nandiyan sa mawala na yung uh, nagpakita ng parts. Ayan. So, dapat make sure po na bagong open din yung ano natin, command prompt natin. Ayan. Tapos, search ulit natin yung CMD dito. Ayan. Tapos, i... Ay, doon po sa case ni Ma'am Diana, need pa po talaga na iset po yung environment variable kasi hindi po katulad sa git na matik na po. Pero ito, parang manually po talaga na iset. So, kailangan po na <laughs> hindi po nakaguess yung account natin. So, dito po, pag itatry natin yung command ulit ng Flutter, Ayan. So, oops. Kulang ng isang dash. Ayan. So, yun. Recognizable na po siya. So, hindi lang po siya sa flutter underscore console that bat na nararan lang yung flutter command natin. So, bale, buong PC na po natin. So, kahit yung Android Studio natin in, ma, later on, uh, mararan niya na po itong mga flutter commands. Ayan. So, sino na po yung ganito? Uh, nakagawa po na nakaka-recognize na po yung Flutter command sa uh, command prompt natin. So, type po ng one sa chat box. Ayan. So, yun. Marami na po. Pero sa case po ni Ma'am Diana, uh, hindi, kasi need po talaga na i-manually po na iset yung environment pat po sa ano eh. So, sa case po kasi ni Ma'am Diana, hindi po na-open yung environment variable niya. So, yung po. Aha, ayaw pa din. Uh, ay, hindi nyo po. Uh, sir, ang in-install nyo po bang ano? Uh, Flutter nyo is for Mac or for Windows po? So, dapat po, ano, uh, dito po, ah, for Mac. So, hindi po ma-open po yung ano. Ito po, ah. Uh... I think iba po yung environment variable para sa Mac. So, yun po. So, bali, iba po kasi yung ano sa may installation ng Mac para po sa Flutter SDK. So may mga isi-set pa po tayong ano. Ah, uh, ah, uh, sir, sir, sir Roberto. Ah, uh, wait, tapo share screen ko lang po. Yan. So, bali po ano? Ganito po yung sa may Mac. Ah, uh, pag extract niyo na po siya. Ganito po. Ah, uh, punta po at punta po tayo dun sa ano sa so parang dun yapo in extract. Uh, 
Nakalagay po kasi sa ano niya, sa downloads niya. Tapos ito po yung gagawin niyo, sir. Para mas mas mabilis parang ganito po yung sa ano. Sa para pumalagay sa pat ng map yung ano, flutter natin. Para po uh, globally na rin po na ma detect ng map yung flutter natin. So okay na po, okay na po sir. Uh, pag nag po tayo ng terminal natin tapos flutter dash dash version uh, gumagana na po siya. Nare-recognize na po ng terminal natin. Hindi pa po. Although nagawa niyo na rin po to sir, Sir Roberto. So, bali para mas mabilis lang po sa Mac eh. Barang ganyan po lang po yung command niya tapos malalagay na po sa pat. Environment pat ng ano Mac. Ah, uh, Ma'am Kim, Kim Reyes. Ah, uh, ano po yung ginawa niyo, Ma'am? Ah, uh, i-install niyo lang po 'yon tapos i-run niyo po yung command na to. Then okay na po. So kahit sa terminal po kayo mismo mag-run po ng Flutter, ah, uh, nag-run po ulit yung ano, yung command ng Flutter. Hmm. Na na uh, ano po yung edit ng Flutter na yun, sir? Uh, dito po ba? Uh, Paulit po yung edit ng Flutter. Ah, yung command po ba yun ng Flutter? Ah, dun sa ikakapi. So, bale, dun, punta lang po kayo dun sa ano, pinag-extrakan nyo na folder na pat. Ayan. So, bali, ito po yung na-extract tong folder na to, tong Flutter. Tapos, i-locate lang po natin dito yung bin na folder. Katulad po to. Yan. Then, uh, copy-paste nyo lang po siya, copy. Then, punta po tayo sa environment. Uh, ano natin? Environment variables natin. So, sinerge ko po siya dito sa global search, sa window search. Then, punta po tayo dito sa sapat. Ayan. Ayan. Tapos. Hmm. Flutter. Ayan po yung Flutter Doctor. Ay, walang nakikita ako. Kasi, ano? Yung tab lang po pala. Ayan. Sorry. Ayan. Ayan. So, Bale, punta po tayo dun sa ano sa dito po sa pinag-extrakan po na folder natin ng Flutter. Tapos hanapin po natin o i-locate natin yung bin na folder natin dito. And, pero for Windows lang po to ah. And, tapos i-copy paste, i-click po natin yung URL na nandito. Tapos parang mag-highlight na po siya yung link, yung URL link natin. Tapos copy lang po natin. Then I punta po ulit tayo sa ano, window search. Pwede po natin i-click yung icon dito. Or ipindutin po yung yung windows key natin sa keyboard. Tapos uh, search po natin environment. Ayan. Ayan. Tapos uh, punta po tayo dito sa environment variable. Tapos hanapin po natin yung path. Then, paste po natin dito. Mag-add po tayo ng panibago. So, bali po sa akin, na-add ko na po which is ito. So, parang ganito po yung ano. Nakadepende na lang po kung ano yung pinangalan yung uh, folder dito. So, sa akin po, training. So, yun po yung pinangalan ko na folder name.
Ah, uh, wala pong nagpapakitang result sa inyo, Sir Junel. Parang na-stack na po siya sa ganito. Pero na-open niyo naman po yung ano, Sir, yung dito po. Yung sa may flutter con underscore console dot bat. So parang ganito. Tapos try po natin dito mag-flutter dash dash version. Parang ganito po. Yan. Tapos, uh, naset nyo na rin po yung environment path nyo, sir, for Flutter SDK. Okay. So, bali, i-try nyo pong i-close yung CMD nyo ulit. Tapos, mag-open po tayo ng bagong CMD. Yan. Tapos, uh, try po ulit natin yung Flutter dash dash version. So, yan. So, nakadepende rin po kasi doon sa ano. Hindi sa... Ah, pwede rin po saan? Sa PowerShell po. Pwede dito eh. Yan. Ah. Ayan. Tapos, yung isang helpful na command pa po sa Flutter is yung ano, Flutter, ito po, Flutter underscore doctor. So, dito po natin makikita kung ano pa po yung mga kailangan natin install or i-download para po sa environment ng Flutter natin. So, wait lang po. So, uh, bale sa inyo po, uh, siguro wala pa, di pa po nakacheck yung ano, Android Studio, mga ganun. So, bale, ayan, uh, kahit siguro po yung Android Toolchain. Pero ito pong Android Toolchain is mareresolve na rin po ito pag na-install na po natin yung Android Studio natin. Ayan. So, bale, may nakikita pa po tayo mga exclamation mark dito. Uh, katulad ng Android Toolchain, ganun po, tapos uh, uh, Android Studio, tapos yung any connected devices pa po, yung mga yan, uh, mayroong explanation. So, uh, ituturo ko rin po ang paano i-gawing check po yung nandito natin. And so, i-address na po natin yun by uh, installation po ng ano Android Studio. Yan, so, Sino na po yung successfully na nakaran po nitong Flutter Doctor? Uh, Pa-type po ng 1 bago po mag-proceed. So, ganito. So, uh, don't worry po pag yung under, iba po dito sa atin, naka-exclamation mark pa po. So, yun na po yung i-address natin. And so, yun po, uh, successfully na natin na-install yung Git at Flutter SDK. Uh, so, tanong ko lang po, sino pa po yung hindi nakakapag-run ng Flutter Doctor? Patay po ng 2. Ayun, so, ayaw pa rin. Uh, yung kay Sir Roberto, uh, yung nakamak. Hmm. So, bali, ganito lang po kasi sa ano eh, sa, sa may Windows pa. So, um, tapos kay Sir Jeffrey, bakit hindi, ano po yung error? Hindi pa po recognizable po yung ano natin, sir? yung flutter natin, flutter command. Ayun, so sir, naka-x po yung... Ayan, uh, okay lang po yan. Uh, pag 
na install na po natin yung Android Studio natin, uh, okay na mawawala na po yung exclamation mark po niyan. Yan. So, may sinend po si Sus. Paano po yun? Ayan, so may error. Ayan, so ganun po. Uh, katulad po yung sinend ni Sir. So, bale yun, Android tool chain uh, need, need po siyang i-ano. Mamaya po sa pag install po ng Android Studio. Yan. Tapos, dun naman po sa Android ano license, i pwede po nating i-run yung ano, Flutter Doctor dun. Parang it, yun lang po yung ano niya, yung... Yan. So, bale... Hello po. So, hello po. Uh, rinig pa po ako. Ah, yes sir. Mas malinaw na po. Okay po. <laughs> so, uh, ano po yung problema nyo, sir? An hindi pa po, ano sir, sir Redolfin, yung recognizable po yung ano flutter... Ah, pag ganito po, naran po natin yung Flutter Doctor natin tapos may mga ganito siya uh, exclamation. Okay lang po siya. Uh, I-address na po natin siya susunod. So, yung ano naman po, yung uh, yung ano po, yung license, pwede po natin i-run na dito yung ano, uh, ganito po. Yung Flutter Doctor tas, dash dash android para mawala na po. So parang mag accept lang po tayo dito. Check, check, check lang po natin yung parang license. Ganyan dito po. Yan. So bali po kasi sa akin, na-accept ko na po siya. Kaya okay na po. Yan. So kung gusto nyo na pong maalis yung ano, yung exclamation, yung expo dito sa may Android license, i-run po natin yun yung Flutter. Doctor dash dash Android dash licenses po. Tapos. Yun Android. Uh, sir, paano nyo po nakuha yung ganitong error SDK? Ano po yung niran nyo sir? Yung license po ba? Ah, yung license. Uh, may na-install na po ba kayong Android Studio, sir? Or wala pa po? Ayun, so kailangan rin po kasi ng ano dito, ng Android Studio po. Para ma ano po natin ma accept po yung license ayun so hmm. ayun so Ayan. So, bale, ano po, uh, actually, itong license is hindi naman po siya ganun ka, ano. Uh, so, mararan pa rin po natin yung ano natin later on, yung, yung ano natin, yung, uh, yung flutter app natin. Check ko lang po ulit. Ayan. So So actually ito pong ano is I think doon po ata to sa SDK kung ano po yung kailangan pa po natin ng ano dito ng ng package po ng Dart tsaka Flutter sa Android Studio para po ma-resolve po siya. Pero uh, ang alam ko po is mararan pa rin po natin yung gagawin nating ano uh, Flutter app natin. 
kahit kasi hindi naman po siya masyadong ano eh, uh, bearing sa pag uh, te-test po ng ano natin ng ng flutter app natin. And so ayun so try na po nating ano mag-install po ng Android Studio sa mga hindi pa po naka-install ng Android Studio nila. So Uh, sino pa po yung ano, hindi pa po naka-install ng Android Studio nila sa kanilang PC? Uh, pa-type po ng number 2 sa chat box, yung hindi pa po na-install. Na-install na po ba natin lahat? Hmm, mukhang na-install na po natin lahat ah. Ayun, so... Uh, sir Robert? Yes, sir. Sir, my question tayo from FB Live from Sir Jason Cyril. Ano daw po yung Android Studio na not installed pero installed naman daw po sa Android niya? Or Android ko, ganun po yung pagkakasabi. Chat ko na lang, sir, sa chat box. Hindi daw po installed yung Android Studio, sir. Pero... Uh, ah, di doon po sa ano, sa Flutter Doctor po niya, nung niran niya po yung Flutter Doctor niya. Ah, uh, nag-exclamation po siguro yung yung ano, yung sa may Android Studio niya po. So Ah, uh, so siguro ganoon po yung nangyari. Parang ganito po. So, may update siya, sir? Uh, installed na daw? Uh, uh, may nagpakita na po bang check po dito sa kanya? Parang sa iba po. Uh, sa iba po kasi... Uh, okay na rin po yung Android Studio nila uh, sa ganito po. Sir Jason, pa-chat na lang po sa chat box po natin. Or sa comment section po sa ating FB Live. So, sure na po ba na-install po yung ano, mga Android Studio po. As in, installed na po lahat. So, so, wait lang po. So, let's Sir Robert, exclamation po yung sa Android Studio, not installed. Daw po yung sa, kay Sir Jason Siegfried po. Ayan, uh... Uh, fully ano na po ba kay Sir Jason po, uh, Siegfried? Parang talagang, kumbaga sa Android Studio niya po is nararan na po yung ganito. Kasi uh, dapat po is 
para po ma, ma ano po parang oops oops uh, share screen na lang sir okay po sige po Uh, sir John Robert, uh, ikaw na lang sir, share screen po. Sige po, ayan sir. Uh, uh, Nag-ano na po ba parang successfully po na ganito? Kasi pag uh, incomplete pa po yung installation, kasi meron po talaga yung ano yung na-install na po yung... Ayan. So, bali i-address po natin yun yung... Uh, Bali, kailangan pa po kasi natin install dyan yung ano po, Android SDK tools. So, so lahat na po ba naka-install po ng Android Studio? Ayan, so... Ayan, so... Uh, para po ma-resolve yung about po sa license... Uh, pupunta po tayo dito sa may uh, gawa muna po tayo ng ano ng uh, di ko po kasi alam kung ano so bali dito lang po sa ano settings tapos hmm, yan punta po tayo dito yan And so sabi po ni Sir Jeffrey, uh, ganun po pag incomplete daw po yung installation. Bali, kasi po pag uh, meron po yung parang initial installation, magpapakita na po dito. May icon na po yung Android Studio. Pero actually po is uh, may mga kasunod pa po yung installation. May mga kailangan pa pong i-download yun. Ayan, so filter, may isang... Ah uh, okay so ito po uh, para po maalis na po yung sa may license so naka-open na po ba kayo ng ganito po ah uh, bale so mag-open muna po tayo ng ano ng so bale po dito sa ano natin sa Android po natin So, ayan, so, ayan, Android SDK location. Ah, uh, bali po sa ganito po is uh, dito po kasi sa akin sa may ano ko po. Dito po sa settings ko. Bali ganito po yung ano, yung location po ng ano natin. Ah, uh, I think ah uh, wala ata uh, sir. Pero kailangan po nating i-locate yung ano natin sir, yung Kaiser Ken. So bali nandito po siya sa pangalan po ng so first is yung pangalan po ng users. Ayan. Tapos so punta tayo dito sa users kung saan users ka. Tapos hanapin po natin yung sa may update. So bali kung hindi po nagpapakita yung update natin, click lang po natin yung view tapos uh, show hidden items. So I think uh, ano siya, hidden items siya Yan. So, yun pa. Hidden item nga po siya kasi hindi po nagpapakita. Yan. Tapos, click lang po natin yung local dito. Tapos, yung SDK. Ay, yung Android. Tapos, yung SDK. Ayan. 
So bali ito lang po yung copy paste natin dito sa ano natin Android SDK location natin. So edit. Ayun, tapos ayun, oh pwede rin po nating i-locate na mismo dito. So bali i-click-click lang po natin tong edit. Tapos ah uh, yun piliin po natin yung folder na yung sinasabi ko po kanina yung app data sa loob no po ng local tas android tas sdk ayan so uh, lahat po ba tayo nabuksan na po yung ganito sa dito po sa may ano files tapos uh, settings tapos android sdk dito po bale nandito po siya sa ano pwede po nating i-search dito uh, android sdk Bale, yun na po yung magpapakita dito po sa system settings. And so, sino na po yung nakabukas po ng ganito? Pa-type po ng 1 sa chat box nila. Ayun. Ayan. So, bale, ano po dito po sa ano? Uh, oops. So, yun. Dito po sa Android SDK Tools. Uh, so kailangan po natin uh, ano naka-check po to. Itong Android SDK build tools tapos ito rin po uh, naka-check din po dapat to. So sa akin po na-install ko na siya kaya naghanap po siya ng update na available. Ayan. So ito po yung mga need then ito rin po dapat naka-check po siya tong Android SDK tools na to. So, ayun, i-check-check lang po natin to Ito, ito po, ito, tapos uh, ito, ayun, ito, tapos ito. Ayan. Tapos click apply lang po natin siya, tapos okay. Ayan. So, syempre may install po siya na required. Ayan. So, bali i-update ko na lang po yung sa akin. So, ayan, so, so nag-i-install na rin po ba yung ganito nyo? Uh, so, sige po. Uh, bale, ano po ito po? Itong Android... SDK build tools tapos to po uh, Android SDK command line tools uh, i-type ko na lang po sa ano natin Yan, tapos yung Android SDK command line po. Tapos yung ano, Android emulator. Ay, hindi. kahit mamaya na po yung Android emulator. Ayan. Ayan, tapos. Ayan, tapos yung ano po, yung SDK platform tools. Ayan. So, yun, na-install na rin po ni sa ano, San Carlos. Tama po ba? Ayun. Okay po, uh, okay lang po, na-install na po yung ano. Ayan. Ayan. Tapos, pag na-install na po natin siya, minsan po is kailangan natin siyang i-restart para mag-take effect yung ano, mga na-install. Then, try na po natin i-run yung sa may ano, Flutter Doctor Android Licenses po. Ayan. And then yung isa rin po na kailangan nating i-install is yung ano po yung Flutter plugin. Ayan. So Uh, 
Uh, mali po yung ano nyo sir, sir Kendrell. So, bali ano siya, nasa... Uh, hindi po ano yan... Uh, Ganito po yung exactly po na Yan, bali ganito po yung exactly po up wala pong space. Then makikita mo mo po siya kapag ano pag uh, sa ano po yung hidden files po na is naka Parang ganito po kasi hindi po magpapakita yung update kapag uh, Naka-uncheck po yung hidden items. Parang sa ganito po. So sa akin po kasi naka-check na kaya nakikita ko na po yung update. Ah. So ito na lang po yung kailangan yung i-locate. Kung, yan, itong SDK. Ayan. So bale pwede naman po tayong ano, mamili. Pag click po natin yung edit. Tapos dito po ito, itong folder na to. Ayan. Uh, make sure lang po na yung ano yung hidden item is naka-check para po magpakita yung update. Ah. Ayun, i-accept accept nyo lang po yan. I-click nyo lang po yung yes uh, sa ano po San Carlos. I-type nyo lang po yung y tapos enter and uh, ganyan po parang yes or no lang po kasi yung sagot yan. So i-click nyo lang po yung y. Ay type nyo lang po yung y tapos enter po. As paano po ulit mag-check? Uh, punta po tayo dito sa ano? Una po dito po sa system settings tapos makikita po natin dito yung ano dito po sa system settings. Then makikita po natin dito yung Android SDK. And kailangan po nating i-check ito yung sinend ko po sa chat box. Ayun. Uh, ano po uh, pag niran po natin yung ano Flutter Doctor Android dash uh, Flutter Doctor dash dash Android dash licenses uh, parang yung kay ano na po sa LGU San Carlos yung uh, i-accept nyo na lang po yung ano yung maghanap na lang po ng response na yes or no para po ma-accept yung mga licenses then dito po sa may at uh, ayaw po mag-install yun sir pag ano po pag uh, hindi pa po na-install yung emulator natin. So need pa po na-install yung emulator natin. So may na-install na po ba tayo sir na emulator? So ituturo ko rin po sana kung paano po mag-install ng emulator pag na-install na po yung Android Studio natin. Ayun, so wala pa po. So kahit skip nyo po muna yan. Kasi sa pag-install po ng emulator is makukuha na rin po natin yung process na yan, yung about po sa uh, emulator accelerator. Ayun, so okay na po ba? Sino na po yung ano? Uh, uh, Naka-accept na po ng mga Android licenses. Na-type po ng one sa chat box. Yung tipong ano po, ayun, ah, so okay na po. Ayan, so ang pag okay na po siya, i, ang next na po natin na install is yung ano po, yung Dart tsaka Flutter plugin dito sa Android Studio. Ayan, so dito po, punta po ulit tayo sa settings. Tapos ano po, ah, uh, Up uh, sa licenses po is kailangan po nating i-type yung ano Flutter Doctor uh, ano po Flutter Doctor dash dash Android dash licenses po. Ayan. So 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 uh, basta po ano uh, may mga na-install na po tayong SDK tools dito. So na-install na po natin yung ano ito pong Android SDK build tools. Ito po, itong Android SDK command line tools. Yung mga yun po. And so, bali ito po yung ano. Oops. Yung, yung command para po sa pag-accept ng mga licenses. 
Ayan. Basta make sure po na yung ano natin dito po sa SDK tools naka ano na po naka naka install na rin po yung mga Android SDK natin. Yun. So yun. And yung next po na gagawin natin is punta po ulit tayo dito sa settings. Yan. And click po natin tong plugins. Tapos isearch po natin dito yung Dart tsaka Flutter. So basically po sa akin na-install ko na siya. So pag wala pa po sa atin dito, isearch lang po natin yung Dart. Tapos may magpapakita pong ano dito install. Yan. I-click lang po natin. So ano pag... Uh, pero uh, pagpipiliin po natin yung ano yung flutter automatically na po na mag din siya for dart so parang buy one take one na siya <laughs> so pag ininstall natin yung flutter is para mag as na rin siya about sa dart so i-confirm na lang rin natin na pati yung dart so kasama na rin po doon yung ano plugin ng dart So pag na-install na po natin yung ano, yung plugin ng Flutter tsaka Dart, uh, i-restart lang po natin yung Android Studio para po mag-effect yung ma na-install. Mas maganda po yung effect niya. So pag i rest pwede po natin i-X ulit tapos i-open yung Android Studio or pwede po natin i-invalidate cache restart para mas okay po yung pag -re restart niya. Yan, tapos then may magpapakita rin po na ano prompt na after po ma-install yung plugin may magpapakita rin po na restart doon. Yan. Then try po natin na invalidate cache and restart. Yan. Tapos pag wala pa po tayong nagagawang project, uh, iba po yung magpapakitang welcome screen sa atin dito. Uh, ng Android Studio parang wait lang po uh, hmm. so, parang ganito po siya Ayun, uh, basically po yung bagong welcome screen po pag successfully na po na na-install natin yung Flutter plugin at Dart plugin, uh, may makikita po tayong ano, uh, start new Flutter project kung nakikita nyo po. Kung wala pa po tayong ano, nagagawang project before, parang freshly installed yung Android Studio natin, uh, may makikita po tayong ganun na start new Flutter project. Uh, nakikita nyo po ba yun? Uh, may nakikita po tayong ganun. Or diretsyo na po dito. Ayun. So, doon nyo po malalaman na uh, okay na po yung plugin natin ng Flutter and Dart. Pag nakita nyo po yun. So, pwede na po tayong mag-start ng new Flutter project na nakalagay. Ayan. So, click lang po natin yun, yung start new Flutter project. Yun. Tapos, hindi po mademo eh. So, parang ganito po. Ah, uh, dun po sa nagpaki uh, start new flutter project. So parang ganito po yung magpapakita. So para po sa ano sa mga wala pa pong pat dito, yung nag uh, wala pa pong nakalagay na pat dito. Pwede po nating ano uh, kasi pag wala pa pong nakalagay dito na ano pat ng SDK ng flutter, hindi po natin makiklik yung next dito. Dito. Kasi ano, uh, naka-disable pa po yung next dito kasi wala pa pong maka-indicate. So ang gagawin po natin dito, ito po kasi yung nakaraan kong, uh, ito po kasi yung old ko. So punta lang po tayo dun sa C, kung saan po natin install noon, dito po sa C. Then hanapin po natin yung folder name na pinang pinangalan natin. So sa akin po kasi training. Ayan. Then piliin po natin to ito pong flutter na to Ayan, tapos click lang po natin yung okay. Ayan. So yun, uh, 
kung mapapansin nyo po yung next po is uh, hindi na po siya naka-disable tapos next next lang po natin ayun tapos uh, pwede po natin pangalanan ng ano ng first project first counter ayun. tapos inek click lang po natin yung finish So, yun. So, uh, okay na po. Uh, sir uh, Redolfin, ano po yung problem sa inyo, sir? Loading po yung alin yung... And so, sino na po yung ano, nakagawa po ng sample po na Flutter project nila? Ayun, so yung Flutter SDK pat naman po, uh, Ma'am Angela, ah, ilolocate po natin siya. So, bale, i-click po natin. Alimbawa po, uh, nasa welcome screen po tayo tapos wala pa po tayong nagagawang project. So, click lang po natin yung start new Flutter project po. Diyan, sa nakikita nyo. So, bale sa akin, meron na. Uh, so parang ganito po yung next na magpapakita sa inyo pag ka-clinic nyo po yung start new Flutter project. Then, yung sa may SDK path po, uh, pupunta po tayo dun sa kung saan natin na-extract yung Flutter SDK path natin, ay yung Flutter SDK natin. So, bali po sa case ko, in-extract ko po siya dun sa ano, sa dito po sa may C drive. Tapos may, sa loob po ng C drive, may pinangalanan po ang training na folder. Then, yung pinakahuling folder po ng Flutter, yung kukunin natin. So, parang ito po. So, ganito yung mga laman niya. So, click lang po natin yung OK. So, ganun. So, pag nagawa na po natin siya, ah, click na po natin yung next. Yan. Then, finish. Then, magagawa na po siya ng project na parang ganito. So, sino na po yung ano? Mga nakagawa pa ng new Flutter project nila na parang ganito po. So, ganito po yung unang magpapakita pag nakagawa na po tayo ng Flutter project natin. So, ako uh, na po. Ayan. So, yun. Ah. Uh, yung last na lang po na i-discuss ko is paano i-try i-run tong app natin. So bale, ang first po is try po muna natin mag-install ng emulator. Ayan. Ayan. Tapos uh, punta lang po tayo dito. Kung may kita nyo po to, itong uh, AVD manager na nandito po. Uh, yes po, uh, tama po. Uh, Sir Roberto sa Android Studio po siya. Ayan. Mm, bale, ang next na po natin na gagawin dahil nakagawa na po tayo ng ano natin, Flutter project natin, ang next na po natin na gagawin is i-try po na i-run tong ginawa nating Flutter project. Pero bago po yun, ah, uh, Pwede, gagawa muna po tayo ng emulator or gagamitin natin yung physical device natin. So first po is gagawa muna po tayo ng emulator. So punta, po, punta lang po tayo dito. Sa, dito po sa may upper right. Kung may kita nyo po yung, ano, yung icon po ng Android tapos yung phone dito. Then i-click lang po natin yung AVD manager. Ayan. Then kung may kita nyo meron na po kasi yung nagawa. Then I-click lang po natin tong create virtual device. Ayan. Tapos dito na po tayo pipili kung ano yung uh, kung ano po yung uh, kung ano po yung anihin natin. So ang in terms po ng pag-performance uh, nire-recommend ko po yung ano, Nexus device kasi Uh, pero kayo pa rin po yung masusunod kung ano po yung gusto ng emulator dito. Then, halimbawa po dito sa Pixel 2, click lang po natin yung, ano, yung next. Hmm. Hmm. 
Opo. Uh, pero nag, uh, meron po tayong icon dito, sir, na na ito po itong ABD manager. Yan. Click lang po natin to tapos ano ah uh, click po natin dito yung ah device manager lang. Wala po ba tayong nakikitang ganito sir sa atin? Ito pong ganitong icon. <coughs> Mm, so Okay, so ano po uh, Okay, so Ah, uh, sir, ano layer uh, dapat po naka-install po yung ano natin yung Flutter plugin sa Dart plugin po natin. Yan. So So ano, punta po tayo sa may So I think kailangan pa po dito ng punta po ulit tayo sa may plugins dito tapos kailangan po natin yung groovy. Na-install na po ba natin to? Ayan, so install na po siya. So Ah yes po. <laughs> Uh, try po muna natin mag ano sir uh, and ma'am uh, mag open po ng new project natin Android para po ma-install yung mga necessary tools na kailangan so bale try po natin iano click po tong new project tapos empty 
Okay po. Uh, ayun. So, ang gawin na lang po natin, sir, uh, mag-start po tayo ng new na Android project para po ma-install yung mga necessary po, yung mga missing tools po na kailangan. So, try po natin mag, ano po, uh, gawa po muna ng new project dito. Tapos, empty activity. Ayan. Tapos, click lang po natin yung finish. Ayan. Tapos, Ayan, so, yun. Kung mapapansin nyo po, uh, meron siyang mga i-download na missing tools. And so na install na rin po ba natin to tong ano po sa may Android emulator Okay po uh, try po natin open po dito po sa may tools tapos ano Wala rin po dito po yung AVD manager nyo. Dito po sa may ano, tools po. Or meron pong nagpapakita. Okay po. So So nakagawa na po ba tayo ng ano, sample po na Android project natin? Yan, so see po uh, Yan. tapos try po ulit natin na ano na pag okay na po nakagawa na po tayo ng ano ng ng new Android project natin. Uh, try po natin na i-click po yung ano file tapos punta po tayo sa invalidate cache and restart. Ito po. Ayan, tapos click lang po natin to itong invalidate cache and restart. Sir John Robert. Uh, yes, sir, baka ped, uh, pwede mo ulitin, sir. Uh, medyo mabilis daw po. Ah, okay po. Okay. So, sige po. Wait lang po. Uh, Nag-loading pa lang po.
So, kailangan po natin gumawa ng ano, blank project po ng Android para po ma-install yung mga missing tools. So, wait lang po. So, may kita nyo po dito, may naglo-loading po sa may in bandang iba ba? Ayan, so, okay na. So, bale, pag gagawa po tayo ng ano, new na Java, na Android application natin, so, click lang po natin yung new, tapos new project. Ayan. Tapos, click lang po. So, yung pinin po natin dito, yung empty na activity po, itong empty. Then next, then, ayan. So, pag gumawa po tayo ng, ano, ng missing, ay ng blank po na project natin, katulad to, empty activity siya. Uh, pag first time po natin gumawa, mag install na po siya ng mga missing tools na kailangan natin. Ayan. So malalaman nyo po na nakagawa na kayo successfully pag wala na pong loading dito po sa may bandang ibaba po dito. Uh, so sino na po yung na, ano, nakagawa po ng empty project po natin ng Android patay po ng one sa chat box. Ayan, so yun. Then pag nakagawa na po tayo ng, ano, ng project natin, Uh, click po natin yung ano make sure po na wala na pong loading po dito and so parang yun po kay Sir Junel index pa lang po ibig sabihin lo loading pa po siya ayan uh, so ang gawin po natin pag successfully na po na tayo nakagawa kasi ibig sabihin po nun is na install na po yung mga kailangan na install kailangan lang po natin i-restart po yung Android Studio natin So, mas maganda po yung restart na ano, invalidate cache and restart. Ito po. So, pupunta muna po tayo dito sa my file. Tapos, invalidate cache and restart. So, i-click po natin to para mag-restart po ng maayos yung Android Studio natin. Ayan, tapos, click lang po natin siya. Ayan. Then, uh, may nagpakita na po bang ABD Manager po sa atin after po natin ma-restart yung Android Studio. Uh, pa-type po ng 1 pag meron na pero pag wala pa rin po, pa-type po ng number 2. So, sa iba po meron ng ABD Manager. So, wala pa rin sa iba.
Uh, wala pa rin po ba dito po sa may bandang tools? Tapos dito po, uh, missing pa rin po siya. Uh, Ma'am, uh, sa ano po, LGU San Carlos? Uh, ano po itong nandito po sa may ano po dito? Ito po, pag-clinic po natin siya. Ito po yung icon na uh, device manager. Uh, pwede pong pakita po yung ano, yung itsura po ng device manager. pag Ano po yung nagpapakita pag inopen po natin siya? So, pag clinic po natin yung ano ma'am, create virtual device. Ayun, so ayun, so bali ano po pala new version po. <laughs> yung version ko po ng Android yung ano, yung Yung version ko po ng Android Studio yung behind. So, 
ganun na po pala yung itsura ng ano po ng sa may EBD manager po. Uh, so bali pinalitan na rin po nila ng ano ng ng pangalan. So yun uh, I think hindi po updated kasi yung ano ko, yung Android Studio ko. Same ayun. Ayun so yun po uh, pero need pa rin po na mag-create. Ayun po. So parang same lang rin po siya na kung saan pipili po tayo dito ng pag-clinic ko po tong device AVD manager ko tapos pipili po tayo dito kung anong emulator yung i-install natin. So parang doon po sa sinet ni sa sa GU San Carlos. Ayun. So parang ganun din po. Ayun. Then, ano po, uh, pili lang po tayo ng device dito. So, bale, ang pili na lang po natin tong Pixel 2. So, click lang po natin yung next. Tapos, pipili po tayo ng OS kung ano po yung OS na gagamitin natin. So, ikailangan rin pong i-download to. Uh, para po sa operating system ng magiging emulator natin. So, bale, na-download ko na po itong R. Ito. Then, click lang po natin yung ano, kung ano po yung gusto natin i-download dito kung wala pa pong na-download. So, bale, so, alimbawa po sa case ko, na-download ko na po yung R. Pero pag hindi nyo pa po na-download, i-click lang nyo lang po yung sa may download. Then, pag na-download na po natin siya, ganito na po yung magpapakita, wala na po yung button na download. And then, click lang po natin yung next para piliin yung operating system version na na-download natin. Then, yan. So, uh, dito po sa ano, dito. So, pipili po tayo ng APD name. Pwede po natin iset yung, yung ano. Yun. So, malaki rin po kasi yung ano, operating system. Uh, o 1 gig po yung ano, R. So, kailangan rin po ulit na i-install So, part din po yun ng pag-install ng emulator. And, yun. Tapos dito po sa may advanced settings. Ayan. Then, pag okay na po, uh, na-install na po yung ano, emulator natin, uh, click lang po natin yung finish. Pero di bali po, uh, Sir Kevin, uh, Sir Kevin, nandiyan pa po ba kayo? Yes sir. Uh, I think uh, ayun na lang uh, parang assignment na lang po. <laughs> si I think 5 na po di ba sir. Okay sir. Uh, ayun so bale ano po uh, for the meantime po install po muna natin yung operating system na gusto natin. Tapos Ayan, so bali yun po, uh, pwede po nating install pukas po or mamayang gabi or ano. So bali ganun po, uh, pagka na-install na po natin yung ano, yung yung operating system po na version na kailangan natin. Ayan po, so pwede na po natin i-click yung finish ulit. So bali may nag-exist na po kasi. Ayan, so click lang po natin yung finish. Ah, uh, yun. Ah, uh, Sir Roberto, sige po, uh, send po namin yung recording po mamaya. As long po na nakapag-attendance po tayo. Yun. So, ganun po yung magpapakita. So, uh, dahil po inabot na po tayo ng oras, uh, assignment na lang po natin yun, yung pag-install po ng operating, ay, yung pag-download po ng operating system para po, ano, Yan. Tapos, bale, ganito po yung magpapakita pag naka-install na po tayo ng emulator. Ayan. So, uh, bale, bukas na lang po natin itatry na uh, ano, uh, i-run po yung app natin sa emulator or dun po sa physical device. Ayan. So, ganun po pala yung bagong ano po, uh, parang itsura ng AVD manager. So, device manager na po yung tawag. And yung emulate, itong Android Studio ko po pala yung hindi updated. Uh, 
kahit yung isang ano lang po uh, kahit yung isang operating system lang po na gusto nyo kasi syempre uh, magte-take din po yan ng space sa laptop nyo or PC nyo hindi nyo naman po kailangan lahat so kahit isa lang po yung install nyo hmm. so yun po uh, Sir Kevin uh, okay, balik sir. Comment na lang po yung pagda-download po ng operating system ng emulator. Okay po sir. Sige po. So ganun na lang po, sir ma'am. Uh, yung assi- uh, bali, magiging assignment na lang po natin is i-download na lang po natin yung R by insert, no? Yes, sir. Okay po. So quick lang po na open forum po to Kung baka mayroon po kayong mga katanungan po or mga clarification po. The floor is now open po. So ah uh, yun uh, sir PM. Okay po uh, i-send ko po lahat. Uh, actually po sinend ko na po kanina ulit yung link po ng um, link po para po sa installation ng Flutter at saka so i-send ko na lang po ulit dito po sa chat box natin. yung installation link na download link po. Bale, ang kailangan pa lang naman natin sir is yung Flutter po no? tsaka yung Android Studio. Yes po sir. Android Studio po. So may katanungan pa po ba tayo? Uh, ma'am or sir, bago po tayo. Uh, oops. Okay, so, sorry. Uh, ibig niya sabihin sir, baka may ibang component pa po na kailangan, natin, uh, kailangan po i-download sa Android Studio. Uh, wala na po, bali last na po yung sa emulator. <clears throat> Yun na lang po yung kailangan natin i-download po. Kung gusto po nating i-run yung ano po yung app natin sa emulator. Pero pag ano po pag sa may physical device naman po is ituturo ko rin po kung paano i-on yung i- ipakita po yung developer options <laughs> pag sa balak po nating i-run yung app natin sa physical device. Ayun. So bali last na po yung ano sir, yung yung emulator pag oh, Okay na po yun, na-install na po natin. Yun na po yung last na i-download and install natin. Okay, sir. Sige po. Okay po, kung wala na po kayong mga questions, uh, link for the day one recording will be sent to your email. Please do not forget to fill out our attendance form. And also, double-check your email to avoid bounce back po. So last time po kasi nag-email po ako ng invitation link. May mga email po nag, na nag-bounce back. So kindly double-check na lang po kung mag-fill out po tayo ng mga forms. And regular, uh, regardless if you did not receive an email, the recording is still accessible anytime via official Facebook page of DICD Luzon Cluster 1. And tomorrow will be the same time from 1 p.m. to 5 p.m. And please be reminded that we only we can only accommodate limited number of participants in the Zoom platform. So first to login will be accommodated. Kung hindi naman po kayo makapag-login sa Zoom, you can still participate via Facebook Live of the DICT Luzon Cluster 1 official Facebook page. So thank you everyone for attending day one of app development using Flutter. Stay safe and see you tomorrow. Thank you po. Uh, see you po tomorrow. Thank you po.
Pwede pong umalis po. Yes, sir. Okay po. Wala po ba tayong Google Classroom something po? Uh, siguro sa third day na lang yun, sir. Third day or fourth day po siguro. Pagsisimulan na po natin yung project. 